হ্যালো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাত আড্ডা সোমবার এবং আমাদের ক্যাম্পেইনে দেখেছেন আজকে আমাদের গেস্টকে যথারীতি ও আসলে অফেরে বলছিল হট সিট কেন না কেন নামটা সো আমরা আসলে তারকারা হট হলে এখানে বসাই এবং স্বাভাবিকভাবেই এই গত প্রায় দু সপ্তাহ ঈদের আগ থেকে আজ অবধি যা নিয়ে টক অফ দ্য টাউন টক অফ দ্য সিটি টক অফ দ্য কান্ট্রি সেই প্রিয়তম প্রিয়তমার মূল হিরো মূল হিরোই বলি হিমেল আশরাফ আমাদের আজকে গেস্ট হিমেল সাহেব আরাম তানভি তারেক রাত আড্ডায় স্বাগত কেমন আছো জি ধন্যবাদ ভাইয়া আমাকে রিলিজের পরে আবার ডাকার জন্য অভিনন্দন অভিনন্দন শো আমি যতটুকু চাইতাম তার চেয়ে আসলে অনেক বেশি পাইছি তো সেক্ষেত্রে ধরো থাকে না যে আদার প্রডিউসার কল একটু বসি আপনার সাথে তারা আবার আগাই দিছে তা না কিন্তু হল মালিকরা নতুন করে ভাবছে প্রযোজকটা নতুন করে ভাবছে আরও দশটা ডিরেক্টর নতুন করে ভাবছে এবং একটা জিনিস প্রমাণ হয়েছে যে সিনেমা ভালো হইলে এখনও টাকা আসে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই প্রমাণটা দরকার ছিল আমি দীপনের স্ট্যাটাস বোধ হয় পড়েছো তুমি আমি একটু আজকে ইয়ে করতে চাই যে ওর স্ট্যাটাসের ব্যাপারটা ছিল যে এর আগে যে কয়টা হিট টার্ম গিয়েছে যদি বলি মনপুরা এরপরে হাওয়া পরান বা এগুলো প্রডিউসার আর কন্টিনিউ করেনি এটা একটা হতাশাজনক খবর এবং সেই কন্টিনিউশনটা না থাকলে যেটা হয় হিরোরা তো আসলে সারা বছরে একটা টাইমিং একটা ছবি বা দুটো বা তিনটে ছবি করতে পারে কিন্তু প্রযোজক যদি নিয়মিত হয় তাহলে যেটা বললো ইন্ডাস্ট্রি বাড়ে সেই ক্ষেত্রে আসাদার নান ভার্সিটাইল মিডিয়ার পরিকল্পনা বা এই সাহসটা সামনের অবশ্যই ভার্সাল মিডিয়া তো এখনই প্ল্যান করছে আগামী মানে যে কোনো ঈদকে ধরে সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের তো হিরো আসলে বড় ছবি করার জন্য এখন পর্যন্ত আমরা আস্থা রাখতে পারছি একজনের উপরে তো আপনি চাইলেই ধুম করে অনেকগুলো ছবি হয়তো ভার্সাল মিডিয়া আজকে যদি আমাদের আরও সাকিব ভাইয়ের মতো করে ধরেন আরও চারজন পাঁচজন মানে ওই একই কাতারের স্টার থাকতেন সুপারস্টার থাকতেন তাহলে হয়তো তিন মাসের মধ্যে হয়তো আর একটা প্রজেক্ট শুরু হয়ে যাইতো সেটা আমি না হয়ে হয়তো অন্য কেউ হইতে পারতো কিন্তু যেহেতু আমাদের আসলে সাকিব ভাইয়ের উপর অনেক বেশি নির্ভর করতে হয় নানান কারণে সেহেতু হুট করেই শুরু হচ্ছে না কিন্তু অবশ্যই উনি কাজ করবেন আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার প্রিয়তম কি নতুন একটা পরিচয় দেয় না বা যে সাকিব তো সারা বছর সবার ছবি করতে পারবে না এটা একটা বাস্তবতা কিন্তু পরিচালকদের তো একটা দায়বোধ থাকে যে আমিও আমার সেই ব্র্যান্ড ইমেজ দিয়ে নতুন কাউকে একটু সার্ভ করি অন্যান্য সময়গুলোতে আমার কেন হচ্ছে না না এটা হচ্ছে কেন হচ্ছে না রাফি করতেছে রাফির তো যেমন নিশু ভাই প্রথম সিনেমা তার আগে নতুন সিনেমা তো করতেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার এখন ওই সময়টা আসে নাই একটা হিট এটা আপনাকে প্রমাণ করে না যে আমি সম্পূর্ণ মেধাবী আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যদি আরও দুইটা প্রোডাকশান করতে পারি তখন আপনি বলতে পারবেন আমি মেধাবী একটা প্রোডাকশান তো এমনি মানে লেগেও যেতে পারে লাইক বেদের মেয়ে জোসনা দেখে কিন্তু আমার এখন মনে হয় না ওটা ওই লেভেলের হিট রাইট সো ওনার অন্য ছবি দেখে আপনাকে যাচাই করতে হবে তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা সিনেমা করলাম এখন আমি এক্সপেরিমেন্টে চলে যাব দ্যাট ইজ নট রাইট টাইম সবচেয়ে সফল হওয়ার পরে আমার মনে হয় সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে নিজেকে আরও স্থির করা আমি আসলে ওই স্থিরের জায়গাটা যেতে চাচ্ছি এবং আরও অ্যাটলিস্ট দুইটা তিনটা প্রোডাকশান করতে চাচ্ছি মানে যেটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই না আমি তারপরে যদি দেখি যে না আমি আসলেই সাকসেস আমার উপরে দর্শকের একটা আস্থা তৈরি এখনও তো এটা সাকিব খানের সিনেমা আপনি যদি প্রিয়তম রিভিউ পান কয়জন বলছে যে হিমেল আশ্রাফের সিনেমা সবাই তো সাকিব খানের সিনেমা বলতেছে কোনো একদিন হয়তো আসবে যেদিন বলবে যেন এটা হিমেল আশ্রাফের সিনেমা সেই দিন আমি হয়তো ভাববো কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা ভাবাটা আমার কাছে মনে হয় না আমি ওই জায়গায় গেছি কিন্তু সাকিব খান বা একমাত্রই যেহেতু আছে সাকিব খানদের সাথে কাজ করলে তো হিরো হিরোইক হিরোইক হিসেবে সাকিব খানের সাথে কাজ করলে তো হিরো হিরোইক হিসেবে সাকিব খানের সাথে কাজ করলে তো হিরো হিরোইক হিরোইক হিসেবে সাকিব খানের সাথে কাজ করলে তো হিরো হিরোইক হিরোইক হিসেবে সাকিব খানের সাথে কাজ করলে তো হিরো হিরোইক হিরোইক হিসেবে সাকিব খানের সাথে কাজ করলে তো হিরো হিরোইক হিরোইক হিসেবে সাকিব খানের সাথে কাজ করলে তো হিরো হিরোইক হিরোইক হিসেবে সাকিব খানের সাথে কাজ করলে
না বিষয়টা এরকম না দেখেন এমন তো না যে সাকিব ভাই সবচেয়ে প্রিয়তম মানে হিট গেছে সেলিম ভাই এটা বলেছে যে আমি অন্য কাউকে নিলে এটা আর আমার ছবি থাকতো না না সেটা ঠিক আছে সেটা এখন দিস ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ আমি দেখেন আপনি কি আসলে কি চান আপনি কি আপনার কিছু কি ডিরেক্টর আছে উনি ওনার ছবিটা দেখাতে চান এই ছবিটা কয়জন দেখলো না দেখলো কিছু যায় আসে না ফলে চললো উনি ওনার ছবিটাই দেখাতে চান কিছু পরিচালক আছে যে ছবিটাও দেখাতে চান আমার কিছু টাকা পয়সাও আর্ন করতে চান আমার ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে আমি হিট সিনেমা দিতে চাই ভাই আচ্ছা সিনেমা ভালো নাকি খারাপ এটা আমার কাছে সেকেন্ড প্রায়রিটি আপনার কাছে হয়তো শুনতে খারাপ লাগছে বাট দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি প্রথম আমি হিট সিনেমা দিতে চাই এরপরে সিনেমা ভালো নাকি খারাপ কারণ আমি জানি প্রিয়তমা আপনি সারা দিন খারাপ বললেও আসলে কিছু যায় আসে না কারণ প্রিয়তমা হিট সুপার হিট প্রিয়তমা যদি হিট না হতো আর আপনি যদি সারা দিন বলতেন প্রিয়তমা অনেক ভালো ছবি আসলে আমি পরের ছবিটা পাইতাম না সো আমার কাছে প্রায়রিটি হচ্ছে আমার ক্যারিয়ার এবং এর মানে কি এখন হিট হিট দেওয়া মানেই ভালো সিনেমা ভালো না হলে মানুষ দেখবে কেন পকেটের টাকা দিয়ে তো দেখে রাইট সো অনেকে মানে সমালোচক দৃষ্টিতে তো হিট বা ক্রিটিক্যালি অ্যাক্লেমড আর ব্লক বাস্টার হিট এই দুটো তো পার্থক্য আছে ভোলার চর ফ্যাশন একটা চরের মধ্যে একটা সিনেমা হল আপনার মধুমিতা সিনেমা একটা সিনেমা হল বসুন্ধরা সিনেপ্লেক্স একটা বিআইপি সিনেমা হল আছে যেটা পার টিকিট হচ্ছে সাড়ে সাতশো টাকা জামাইকে নিউ ইয়র্কের একটা সিনেমা হল এই চারটা সিনেমা হলে হাউসফুল যাচ্ছে এবং খুব মজার বিষয় তানির ভাই চারটা হল থেকে বের হওয়া লোকগুলো একই টোনে কথা বলছে তাদের কান্না পাচ্ছে লুক খুব ভাল লাগছে তাদের খুব ইমোশনাল হয়ে গেছে তাদের প্রিয় তোমার কথা মনে পড়ছে সো আমি যেটা বললাম যে আমি শুধু হিট চাই এর মানে এটা নামে একটা গার্বেজ দিয়ে দিছি তাহলে তো ওই ভোলার চর ফ্যাশন থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত হিট যেত না সাথে এমন একটা সিনেমা দিতে চাই যেটা আমি বলবো না যে আমি মানে আহামরি কিছু করে ফেলছি বাট এটা থেকে কেউ যেন বলেও না ইস কি জঘন্য বানাইছে সেটাও আমি চাই না ফাইন আমি মাঝে মাঝে প্রিয়তমার গল্পে আসব যেহেতু প্রিয়তমা দেখে দেখছে আর দেখবে সামনে এবং আজকে আশাদান একটা ইন্টারভিউ দেখলাম যে মিনিমাম টার্গেট হচ্ছে চার সপ্তাহ অন্তত প্রায় প্রত্যেকটা ছবিতে রাখা প্রিয়তমার সাথে ইদি কাপালের প্রথম মিটিংটা কেমন ছিল তোমার আমাদের জুম মিটিং ছিল ফার্স্ট জুম মিটিং হ্যাঁ জুম মিটিং ছিল ও গাড়িতে ছিল আমি জাস্ট গল্পটা বলতেছিলাম প্রথম গল্প বলার সময় আমার কাছে সামহাও মনে হয়েছে ইদিকে আসলে পুরো বিষয়টা বুঝে নাই মানে এই সিনেমার হাইপ মানে কত বড় ও ভাবছে না ও শাকিব খান বুঝছে কিন্তু থাকে না ও ভাবছে যে হয়তো তাহলে ওর ক্যারেক্টার মনে ছোট বা সেকেন্ড আর অন্য কোনো নায়িকা আছে কি না মানে ও ভাবছে যে ওইখান থেকে ওই দেশ থেকে এই দেশে এসে আমাকে নিবে এত বড় ক্যারেক্টার এত বড় ছবি ও প্রথমে বুঝে না কিন্তু যখন আমি গল্পটা শেয়ার করছি দেন সে আসলে রিয়েলাইজ করছে যে হোয়াট গান হ্যাপি ইন আচ্ছা আচ্ছা এর আগে এমনিতে পিক এন্ড চুজ কোনটা দেখে কোন ইদিকাকে কেন নেওয়া হয়েছিল বা কারণ ইদিকারে ওটা আমি আপনার সাথে একটা বলছি যে আসলে অনেকের সাথে অনেকের ব্যাপারে আমার আলাপ হচ্ছিল তো ওর কিছু সিরিয়ালের কিছু শুটিং আমি মানে ফুটেজ দেখি ওর অনেকগুলো ধারাবাহিক ছিল জি বাংলায় ওইখান থেকে ওর অভিনয় দেখে মনে হয়েছে যে না এই মেয়েটা যেহেতু এতটুকু অভিনয় করছে বাকিটা আমার পুরো কনফিডেন্স ছিল যে আমি আমার হাতে পড়লে বাকিটুকু আমি বের করতে পারবো এরপর সাকিবের সাথে আলোচনা করে সাকিবের প্রথম অ্যান্সার কী ছিল এই দিকে দেখে না বিষয়টা কিন্তু ধরেন যেটা হয়েছে আমরা যখন ইন্ডিয়াতে আমাদের একটা সোর্সে যোগাযোগ করছিলাম ওরা চার থেকে পাঁচটা মেয়ের প্রোফাইল দেয় আমাদের তখন আমরা এক সাকিবের অফিসে আমি সাকিবে একসাথেই বসা তো ভাইয়া আমরা একসাথেই দেখতেছিলাম বেসিক্যালি সো ওইখান থেকে আমরা তিনজনকে চুজ করি তারপরে কথা বলে আমরা একজনকে চুজ করি সো বিষয়টা এরকম না যে আমি পরে বলছি মানে আমরা আসলে একসাথেই ডিসিশন নিতাম যদি কথা বলছি আমি ভাইয়া কথা বলে নাই বাট সে মানে জানত বিষয়টা আচ্ছা মানে একদম সাথেই ছিল এবার খুবই আলোচ্য বিষয় যেহেতু বারবার আলোচনা হচ্ছে যে ঈদের পরপর এই ছবির ক্যাম্পেইনে এক ধরনের রেস খেলা হয়েছে তোমাদের হিমুল আশরাফ ভার্সেস রাহান রাফি বা দুটা গং থেকে প্রোডাকশন গং থেকে সো এই জায়গা থেকে তুমি কতটা প্রস্তুত ছিলে বা এরকম বিষয়টা তোমার কাছে অবজারভেশন কি এই দশ দিন ছবিটা আসলে দেখেন আমি তনি ভাই আমি যখন এর আগে আপনার শোতে যাই 
আমি একদম এডিটিং থেকে আপনার সাথে গেছি আবার আপনার ওখান থেকে আমি এডিটিং এ ফিরে আসছি আমি ঈদের রাত পর্যন্ত আমি এডিটিং প্যানেলে ছিলাম ঈদের আগেই আমার হিরো ঈদের দিন আমার হিরো চলে গেছে আমেরিকা তার আগে আমার নায়িকা চলে গেছে কলকাতা ওই সময় আমার প্রযোজক চলে গেছে বঙ্গভবন যেখানে আসলে কেউ তাকে পায় না এক্সেস পায় না সো বেসিক্যালি আমাদের এই সিনেমাটা আজকে যতটুকু আসছে বিশ্বাস করেন তার শুধুমাত্র দর্শক দর্শক এটা দেখছে দর্শক এটা রিভিউ দিছে দর্শক এটা ভিডিও করছে দর্শক এটা প্রচার করছে দর্শক এটার জন্য শো বাড়ানোর চেষ্টা করছে যে রেশা রেশিটা সেটা এই কথাগুলো আমি এই জন্য বলছি যে আমার দিক থেকে বা আমাদের টিম থেকে কোনোভাবেই এই রেশা রেশি জায়গাটাতে ছিলাম না আমরা রেশা রেশিটা যেটা শুরু হয়েছে সম্ভবত ফ্যান বেসদের থেকে এবং সেটা আমি আপনাকে আগেও একবার বলেছি যে আমার কাছে মনে হয় এটা শুরু হয় মিডিয়া থেকে কিছু কিছু লোক যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তারা এটা করে একটা জিনিসটাকে জমজমাট করার জন্য জিনিসটাকে বাজারে তোলার জন্য সেটা করতে করতে জিনিসটা এখন এমন একটা জায়গায় চলে আসছে যেটা আমি আশা করি নাই যেটা আমি মনে করি যে ইন্ডাস্ট্রির জন্য ইটস ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস বিশেষ করে আমি এই অনুষ্ঠানে আসছি আমার সিনেমা নিয়ে কথা বলতে আমার সিনেমার প্রমোশন করতে আমার সিনেমার ব্যাখ্যা দিতে আমি কোনোভাবেই সুরঙ্গ কত টাকা আর্ন করলো সুরঙ্গ কেমন সিনেমা হ্যাঁ কেমন সিনেমা আমি সেটা বলতে পারি সুরঙ্গর কি খারাপ সুরঙ্গর কি ভালো সেটা নিয়ে আমার নট অনলি সুরঙ্গ প্রহিলিকা বলেন ক্যাসিনো বলেন কোনোটা নিয়ে আমার কাছে মনে হয় কথা বলাটা উচিত না বিকজ অফ আমার চেয়ে ওরা অনেক ভালো জানে ওটা ব্যবসায় রাইট সো আমি যেমন প্রিয়তম সম্পর্কে আমি যেটা জানবো ও ওরা তো সে ওই সুরঙ্গ টিম কিন্তু সেটা জানবে না আমার সুরঙ্গ টিম সুরঙ্গ নিয়ে যেটা জানবে আমি তো সেটা জানবো না আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি যে আমি সিনেমাটা দেখেছি বা দেখিনি দেখলে আমার ভালো লেগেছে অথবা খারাপ লেগেছে আচ্ছা কিন্তু যেই জায়গাটা তৈরি হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই মানে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এবং আমি মনে করি যে সিনেমাটা এরকম হওয়া উচিত নয় ভবিষ্যতেও যেন এটা না হয় আচ্ছা সেক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি তোমার কাউন্টার দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছো বলেই লিখেছ আমি বলেছ দেখেন একটা বড় ফ্যান ফলোয়ার তো আমাদের মানে প্রিয়তম সিনেমার আছে আমি তো কখনো চাইব না ওদেরকে কেউ ডোমিনেট করুক ওদেরকে কেউ ছোট করুক আবার আমি এটাও চাইব না এই ফ্যান ফলোয়াররা এমন কিছু করুক যেটা কি বলবো যেটা ঠিক না মানে সামাজিকতার বাইরে গিয়ে শালীনতার বাইরে চলে যাক সেটাও আমি চাই না সো আমাকে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয় আমাকে অনেক তথ্য দিতে হয় যেটা এই কারণে আমাকে ডিফেন্ড করার জন্যে আচ্ছা আচ্ছা একটা হচ্ছে যে আপনি আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিলেন আপনি দুজনে একটা হচ্ছে আমি আপনার সাথে তর্ক করছি এখন আপনি সেটাকে উত্তর দিলেন দুইটা কিন্তু আলাদা আমার কাছে মনে হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে আমি সম্পূর্ণটাই শুধু আমাকে ডিফেন্ড করছি শুধু ডিফেন্ড করছি ডিফেন্ড করছি আপনি আমাকে একটা জায়গা বলতে পারবেন না আমি আমার প্রযোজক আমার হিরো আমার হিরোইন এটাই তো টিম বেসিক্যালি বা আমার টিম যে সুরঙ্গ নিয়ে সুরঙ্গ না শুধু অন্য কোনো সিনেমা নিয়ে কোনো ধরনের কোনো তথ্য কোনো ধরনের কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছেন রফি রাজকির স্টেটমেন্ট সে হচ্ছে সাকিবিয়ানরা সাকিবের ভক্ত মানে সাকিবিয়ানরা বিভিন্ন সময় অনেককে উস্কে দিয়েছে অনেককে খোঁচে দিয়েছে এর দায় সুপারস্টারকে নিতে হবে হ্যাঁ তার এটা দুইটা দিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে এক হাতে তালি বাজে না মাহফুজ ভাইকে তো কেউ গালি দিচ্ছে না দিদিকে তো কেউ গালি দিচ্ছে না কেন দিচ্ছে না সেটা যেমন প্রশ্ন আবার গালি দিবেই বা কেন সাকিবিয়ানদের বুঝতে হবে যে সবাই সাকিব খানের ফ্যান হবে না সবাই সাকিব খানকে ভালোবাসবে না পৃথিবীর কোনো স্টারকেই বাসে নাই সাকিব খানকে ভালো না বাসলেই সাকিব খানকে পছন্দ না করলেই বা অন্য কাউকে সিনেমা নিলেই সে খারাপ সেইটা মনে করাটা এটা ঠিক না আচ্ছা আচ্ছা এটা আমি মনে করি যে সাকিব বিয়ানদের এই জায়গাটাতে ক্লিয়ার হওয়া উচিত যে আপনার বিপক্ষে গেলেই আপনার অমতে কিছু বললেই আপনি সেখানে আক্রমণ করবেন আক্রমণাত্মক কিছু বলবেন এটা ঠিক না যদিও সেটা সবাই করে না গুটি কয়েক আচ্ছা পাশাপাশি আপনাকে এটাও মাথায় রাখতে হবে আপনি শুরুতে এসে বললেন যে এরা তো অশিক্ষিত এরা তো টোকাই এরা তো কিছু বোঝে না তো তখনই তো লেগে যায় ধরেন একটা গ্রুপের আমি নাম বলবো না ওই গ্রুপটা আমার সিনেমা রিলিজের পরপরই একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে ইংরেজিতে এবং সে লিখেছে যে আমরা ইংরেজিতে দিলাম কারণ ওই ফ্যান ফলোরা ইংরেজি বুঝে না এভাবে এভাবে সো এই জন্য আমি আমি ইংরেজিতে দিলাম এখন কি হইলো তো ওই গ্রুপটা তোকে এখন ও ঝাঁকবে তোকে গালি দিবে আমি বলছি না গালি দেওয়া আমি কিন্তু গালির পক্ষে না কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে এক হাতে তালি বাজে না 
ইন্ডাস্ট্রিতে একটা নতুন হিরো আসলে আপনি তাকে সাকিব খানের সমতুল্য সাকিব খানের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন কেন ক্ষতিটা হচ্ছে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির আমি খুব একটা ভালো এক্সাম্পল দিই আপনাকে রাফি একটা স্ট্যাটাস দিল যে সুরঙ্গর আইএমবিডি নাইন এইট পয়েন্ট সামথিং সাথে সাথে দর্শকরা একটা হুমড়ি খেয়ে ফেললো ওটার কমানোর জন্য সুরঙ্গ দর্শকরা আবার হুমড়ি খেয়ে পড়লো প্রিয়তম আইএমবিডি কমানোর জন্য এখন রেজাল্ট কী হলো দুজনের আইএমবিডি সিক্সের নিচে বাইরের সিনেমাগুলো চলতেছে আর রাফির সিনেমা চলতেছে আমার সিনেমা চলতেছে বাইরে কিন্তু আপনি জানেন আইএমবিডির উপরে মানুষ অনেক বেশি নির্ভরশীল ও যখন সিনেমাটা দেখতে যাবে দেখবে একটা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আর একটা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স বা সামথিং কী হলো ঘটনা ঘটেছে তো লাভটা হলো কার খুবই দুঃখজনক মানে খুবই এটা মানে দুঃখ আমরা আমাদের তো বিষয়টা তুমি যে বললে যে তোমরা ডিফেন্ড করেছো এইটা তো আসলে মানে প্রমাণিত না কিন্তু ওরাও অপর পক্ষ থেকে বলছে তোমরা উসকে দিচ্ছ তোমরা ইয়ে করছো এইটা এই নোংরামির জায়গায় একজন কি চুপ থাকতে পারতো কি না মানে আমি আমি কি আপনার চুপ থাকতে বলতে আপনি কি বলতে পারবেন যে আমি আমার প্রযোজক আমার আমরা তো জানি না আসলে না না কেন জানবেন আপনি আপনি আপনার চেয়ে অ্যাক্টিভ আর কে আছে ফাইন আমি অ্যাক্টিভ কিন্তু যখন বলে যখন যখন ভোকালটা বলে যখন বলে ফেলে যে ওরা উসকাচ্ছে ভাই ওরা আমাদের গালি দিচ্ছে কিন্তু আমি কি কোথাও বলছি ওরা উসকাচ্ছে ওরা গালি দিচ্ছে আপনি তো রাফিটটা বললেন আমি কি কোথাও বলেছি আমার প্রযোজক কোথাও বলেছে এখন কি আমি বলতেছি কিছু আমি মনে করি উস্কানোর জায়গাটা ফ্যানদের মধ্যে ছিল ফ্যানদের মধ্যে থাকুক সুন্দর দারুণ বলছো এবং এই এই ব্যাখ্যাগুলো আমার নেওয়া খুব জরুরি আর একটা বিষয় হচ্ছে বক্স অফিস রিপোর্ট নিয়ে তুমি খুব সুন্দর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছো এবং এইটা নিশ্চয়ই প্রথম রাফি দিয়েছে যে এবং আজকে সেটার লেটেস্ট হচ্ছে সারিয়া শাকিল বলেছে যে খুবই হাস্যকর যদি কেউ সিঙ্গল স্ক্রিনের মানে ইয়েটা বলে অঙ্কটা বলে কারণ এটা খুবই ওরালি বলে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই তোমাকেই ইঙ্গিত করে বললো সেটা সেটা সহজ দৃষ্টিতে বলা হয় আদতে আমরা জানি যে সিঙ্গল স্ক্রিন সেটা বেদিল মেজ রসনাথ থেকে হোক সেটা ডিস্ট্রিবিউটার বা কাকরাইল পাড়া থেকে প্রযোজকের কানে আসে প্রযোজক যেটা মুখে বলে ওরালি বিষয়টা প্রকাশ পায় তোমার এই ব্যাখ্যাটার ডিফেন্ড করার কি খুব জরুরি ছিল কি না বা কেন দিয়েছো একটু যদি বলতে তিনটা কথা বলি নাম্বার ওয়ান সিঙ্গেল স্ক্রিনে আমি কত টাকা আর্ন করেছি কত টাকা করি নাই সত্য বললাম না মিথ্যা বললাম এটা নাকি আসলেই শাকিলবের খুব বেশি কনসার্ন হওয়ার কিছু আছে জানি না আচ্ছা নাম্বার টু শাকিল ভাই বলছেন যে উনি ওনারা যেহেতু আমি এই উত্তরগুলো দিতাম না এই উত্তরগুলো আমাকে দিতে হচ্ছে এই কারণে যেহেতু আমাকে একজাক্টলি যেহেতু আমাকে সবাই বুঝে এটা আমাকে টার্গেট করে বলছে সেহেতু আমাকে উত্তর দিতে হবে আমি সত্যি এই উত্তর দেওয়ার মধ্যে থাকতে চাই না তার মধ্যে আমার কাছে মনে হয় আমার কাজ হচ্ছে সিনেমা রম এই এই যুক্তি তর্ক আমার কাজ না কিন্তু করতে হচ্ছে এই কারণে আমি যখন আপনাকে টার্গেট করে কিছু বলবো হয় আপনাকে ওটা উত্তর দিতে হবে অথবা আপনাকে মেনে নিতে হবে তাহলে স্ট্যাটাসটা কেন দিতে গেলে কোন স্ট্যাটাসটা যেটা তুমি প্রথমে লিখেছিলে ওটা তো ওরাই তো দিল যে এটা হাস্যকর রাফিত একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে যে সিঙ্গেল স্ক্রিনের যে হিসাবটা এটা হাস্যকর তো আমি যেটা প্রথম কথা বলছি যেটা আমি বললাম যে শাকিল ভাই তা আসলে কনসার্ন হওয়ার কথা না ওনার সিনেমাটা নেই ওনার কনসার্ন হওয়ার কথা এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে ওনারা সিঙ্গেল স্ক্রিন পাইছে কয়টা আমার যার মধ্যে খুবই কম মানে চারটা পাঁচটা দশটা তো দশটার হিসাবে তারা রাখতে পারছে না সে বলছে শাকিল ভাই বলতে যাচ্ছে যে আমরা সিঙ্গেল স্ক্রিনের তথ্য কেন দেই নাই কারণ এটা অথেন্টিক না আমি তো নব নিরানব্বইটা পাইছি আমার কথা বাদ দেন আপনি তো চারটা পাঁচটা না দশটা পাইছেন তা আপনার তো ওই অ্যাটলিস্ট দশটা তো আপনি যোগ দশটা লোক রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠায় একটা হিসাব রাখতে পারার কথা নাকি না হ্যাঁ কিন্তু এটা বৈজ্ঞানিক না বক্স অফিস যেহেতু নাই সেটা এই আচ্ছা তার বক্তব্য এটা তো বেসিক্যালি এটা উনিশশো সাল থেকে তো এইভাবে চলে আসছে হ্যাঁ নাকি না নাকি হুট করেই প্রথম আমরা বললাম যে বেদের মেয়ে জোসনা কতটা গান করছে আমি তো বলি নাই কোথাও যে এটা আমার আয়ম আপনি কি জানেন যে শুধু মধুমিতা বিক্রি করেছে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার টিকিট হ্যাঁ সেটা তোমরা শেয়ারিংয়ে গিয়েছো আমি কত টাকা পাচ্ছি দ্যাট ডিফারেন্ট ইস্যুজ আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গিয়ে যে একটা লোক আড়াই কোটি তিন কোটি টাকা দিয়ে সিনেমা বানাইলো সে জানবে না সে কত টাকা ইনকাম করছে কত টাকা তার টিকিট সেল হচ্ছে এটা কেউ বলে না নানান কারণে বলে না ট্যাক্সের কারণে বলে না আমি যাই না নানান কারণে হয়তো বলে না কিন্তু একটা লোক তিন ভাই মাল্টিপ্লেক্স তো আসলো মাত্র সেদিন তাও বসুন্ধরা কথা আলাদা বাকিগুলো সবই তো দুই চার পাঁচ বছরের মধ্যে তো এর আগে এই যে মানুষগুলো কোটি কোটি টাকা দিয়ে সিনেমা বানাইছে তার কাছে কোনো হিসাব ছিল না 
আপনার তাই মনে হয় আচ্ছা সুন্দর অ্যান্সার তো সেক্ষেত্রে মনে হয় তোমার যে এই ডিরেক্টর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মাত্র এক সপ্তাহ বা দশ দিনের ভেতরে টাকার অঙ্কগুলো প্রকাশ করা বা এগুলো নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না প্রয়োজন অবশ্যই ছিল না কিন্তু দেখেন আপনাকে বুঝতে হবে সিনেমাটা অন্য জিনিস ধরেন আমি একটা নাটক বানাইছি এন টিভিতে প্রচার হয়েছে আর একজন একটা নাটক হয়েছে চ্যানেলেতে প্রচার হয়েছে অথবা আমি একটা কন্টেন্ট বানাইছি যেটা চরকি বা হইচইতে গেছে আপনি একটা কন্টেন্ট বানাইছেন একটা চরকি হইচইতে গেছে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু এখন এটা ভালো হয়েছে খারাপ হয়েছে এটা এক জিনিস টাকার অঙ্কে মাপতে হবে সিনেমা কিন্তু অন্য জিনিস এখানে হল পাওয়ার বিষয় আছে কোন ছবি কোন হলে চলবে সেটার বিষয় আছে আপনি যখন এমন এক কোনো স্ট্র্যাটেজিটি করার চেষ্টা করবেন এমন কোনো দাবার চাল দিবেন যেই চালে আমি হল হারাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাকেও ওইভাবে চাল দিতে হবে আচ্ছা আপনি যখন আপনার আয় ঘোষণা করবেন তখন আমাকেও আমার আয় ঘোষণা করতে হবে আচ্ছা কারণ আপনি যদি আপনার আয় ঘোষণা করে এটা বুঝাতে চান তো হল দখল একটা বড় স্ট্র্যাটেজি এটা হল দখল বলবো না হল তো আসলে দখল করা যায় না হল তো ভাই উনি সারা বছর বসে রয়েছে ব্যবসা করার জন্য হল দখল শব্দটা খুবই আপত্তিকর মন মন দখল প্রেম মানে ইতিবাচক ভাবে এটা হচ্ছে একটা মাইন্ড গেম আমি বলবো যে হল মালিকদের সাথে একটা মাইন্ড গেম খেলা আচ্ছা ঠিক আছে সো যখন আপনি আপনার সিনেমার আয়টা বলবেন তখন আমাকেও আমার সিনেমার আয়টা বলতে হবে আপনি না বললে হয়তো আমি বলতাম না অথবা এটাও বলতে পারেন যে আমি বললে তোমার কেন বলতে হবে হয়তো হইতো না হয়তো আমার বাট আমার প্রযোজক মনে করেছে যে ঠিক আছে তুমি তোমার আয় বলেছ আমি আমার আয় বলেছি কি যায় আসে যে তুমি কত টাকা ইনকাম করলাম আমি যদি পঞ্চাশ কোটি টাকা ইনকাম করি সুরঙ্গের কি সমস্যা সুরঙ্গ যদি একশো কোটি টাকা ইনকাম করে আমার কি সমস্যা সবচেয়ে বড় জায়গা এটাই একটা সিনেপ্লেক্সে কেউ থাকলো না হ্যাঁ ধরেন সে ও বলছে যে ওর আড়াই কোটি টাকা আমি বলছি আমার সাড়ে দশ কোটি টাকা সে থেমে যেত তো এখানেই অথবা আরও আগে থামতে পারত যে ও আড়াই কোটি টাকা বলার পরে আমি হয়তো দিতাম না কিন্তু তাতে প্রশ্ন থাকত খুবই ভালো কথা কিন্তু রাফি বা রাফির টিমের দু একজন প্রহেলিকা ক্যাসিনো বা লাল শাড়ির তারকা বলি পোস্টার বলি সব শেয়ার করেছে এক্সেপ্ট প্রিয়তমা খুব মানে একবার রেয়ার এর আগে বোধ একটা আলোচনা ছিল একটা ছোট্ট একটা স্টারে দেশে একইভাবে ইমেল আশরাফ শাকিব খান ভার্চুয়াল মিডিয়ার কোনো পেজ থেকে অন্য সব কিছু শেয়ার হয়েছে এক্সেপ্ট সুরঙ্গ ওয়াই এটার কারণ বলো আমাকে প্রথম কথা হচ্ছে শাকিব ভাইয়ের পেজ থেকে না প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি কারে শেয়ার দিব কি দিবো না আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি এটা হচ্ছে দিব্য চোখে দর্শক দিচ্ছি এটা হচ্ছে এক দুই নম্বর কথা হচ্ছে আমি তো শেয়ার কারোটাই দিই নাই আমি দীপ দীপনদার ওখানে কমেন্ট করেছি আমি দিদির ওখানে কমেন্ট করেছি আমি রাফির এখানে অনেকবার কমেন্ট করেছি এবং আমি কয়েকটা ইন্টারভিউতে বলেছি যে রাফির সিনেমার কয়েকটা ফুটেজ আমি আপনার অনুষ্ঠানেও বলেছি যে আমি সুরঙ্গ দেখেছি আমার সুরঙ্গ খুব ভালো লাগছে দিস এ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম আমার মানে ওর ওর আমি তো পুরো সিনেমাটা দেখি নাই মানে চিত্রায়নটা অসাধারণ লাগছে আমার কাছে সো আমি কিন্তু কারোটা প্রচার করি নেই সাকিব ভাই তার ছেলের নাম একটা প্রোডাকশান হাউস থেকে উনি ওটা প্রচার করছে আর ভার্চুয়াল মিডিয়াও কারো প্রচার করে নেই সো এখানে তো আমার মনে হয় না যে অন্য কারো ব্যাপারে প্রচারের কিছু আছে আচ্ছা মানে এটা খুব সচেতনভাবে বা মোটেও সচেতনভাবে করা হয় নাই আবার যেহেতু একই সিনেপ্লেক্সে দুটো ছবি চলতেছে একই রেশিওতে সেখানে তো একটা বিজনেস প্ল্যান থাকবে এটা তো দোষের কিছু না আপনি দেখেন আমি যতক্ষণ বলবো প্রিয়তমা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সিনেমা পৃথিবীর প্রিয়তমা এক নম্বর সিনেমা প্রিয়তমার থেকে কোনো সিনেমা খারাপ হয় না আপনি হয়তো হাসতে পারেন কিন্তু আপনি আমার দিকে আঙুল তুলতে পারবেন না মাল্টিপ্লেক্স গুলোতে কারণ প্রিয়তমা জায়গা দিচ্ছে না আমি এটা কোথাও বলিনি না তোমরা বলেছি ইনক্লুডিং মানে দর্শকদের আবেগের জায়গা থেকে অনেক অনেক কথা বলে আমার কাছে মনে হয় সবাই এখানে ব্যবসা করতে আসছে সারা বছরে দুইটা ঈদ বা এখানে বসুন্ধরা হোক যমুনা হোক এরা এখানে আসলে এখানে কারোর সাথে গেম খেলতে আসে নাই 
বেসিক্যালি দিন সে তারা ব্যবসাটা করতে আসছে তাদের বিজনেস প্ল্যান যেরকম ছিল বাধার সম্মুখীন হয়নি বলতে চাচ্ছি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না আমি তো এখন তেইশটা চব্বিশটা পঁচিশটা শো আমার চলতেছে এবং সবই হাউসফুল যাচ্ছে সমস্যা কি তাহলে শুরুর যে দুদিন যে ফেক প্রচারণাগুলো চলছিল সেগুলো ফেক প্রচারণা আমি বলবো না আমি দেখেন জিনিসটা হচ্ছে কি সাকিব ভাইয়ের একটা বিরাট ফ্যান ফলোয়ার আছে ডেফিনেটলি আমি বিরাট হ্যাঁ এটা তো এই বিরাট ফ্যান ফলোয়ারের মধ্যে এক একজন এক এক রকমের আমার এই সিনেমা নিয়ে তো অনেকদের অনেকের অনেক ধরনের বক্তব্য তাদের তার ফ্যান ফলোয়ারদের মধ্যেই হ্যাঁ কিন্তু সবাই জানছে যে সুরঙ্গ টিম আটকে দিচ্ছে মাল্টি সবাই না এখন যেটা বলছে এই বড় একটা ফ্যান ফলোয়ারের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো এই প্রশ্নটা তুলছে এর মানে তো এইটা না যে এইটা আমরা বলছি বা আমি বলছি বা সাকিব ভাই বলছে সাকিব ভাইকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সাকিব ভাই কিন্তু বলে নাই যে সে বলছে যদি এরকম কিছু হওয়া থাকে করে থাকে তাহলে এটা করা উচিত নয় যদি কিন্তু ছিল সাকিব ভাইয়ের ছবি তো চলতেছে ছবি তো দুর্দান্ত ব্যবসা করতেছে সো আপনি আমার তিরিশটা শনি আমি কেন এত টেনশন করব যেখানে আমার চারশো পাঁচশো শো প্রতিদিন চলছে রাইট অবশ্যই এবং সব কিছু এই কড়া আলাপ এখন আসলে খুবই আনন্দের সাথে দেওয়া উচিত তোমার কারণ বিষয়টা সাকসেস গেমের দিকে হাঁটছে তো কখন বুঝলে যে ঠিক আছে যে প্রিয়তমা যে স্ট্রকটা খেলার চেষ্টা করেছি একটা চার পেটন প্ল্যান ছিল ছক্কা হয়ে গেছে ওটা আমি যেদিন বুড়ার বৃদ্ধ লোকটা ছাড়ছি ওই দিনই বুঝে গেছি তো রিলিজের আগের কথা বলছো ওই দিনই বুঝছো আমি ওই দিনই বুঝছো ওই দিন ওর পর থেকে আর কেউ মার্কেটে নেই ওরা যে ধরনের চায় মশালা চায় কোরবানি ঈদের গান চায় হ্যাঁ ওরা একটু সুপার এন্ট্রি চায় অ্যাকশন চায় সেইটা আমি প্রথম প্রচারণায় রাখছি পরের দিকে দেখে দেখেন আমার বৃদ্ধ লুকটা বা প্রিন্স ভাইয়ের গানটা এটা কিন্তু আমি পরের দিকে আনছি বিকজ অফ দির ইজ দ্য মার্কেট স্টার প্ল্যান আমি আগে সিঙ্গেল স্ক্রিন কনফার্ম করছি তারপরে আমি মাল্টিপ্লেক্স কনফার্ম করছি সো আমার কাছে মনে হয় প্রথমে মাল্টিপ্লেক্স পাওয়ার পিছনে এটা একটা কারণ ছিল যে আমি শুরুতে আমার যে প্রচারণ স্টাইল ছিল ওরা হয়তো ভাবছিল যে এটা সিঙ্গেল স্ক্রিনের জন্য বেশি কিন্তু ওরা মাউথ টু মাউথ এবং প্লাস শেষের দিকে আমার প্রচারণা দেখে বুঝছে যে না এটা মাল্টিপ্লেক্সের দর্শকদের জন্যও বানাচ্ছে তুমি প্রায় হুমকির মতোই দিলে যে তাদের দেখে নেবে এগুলো অন্যান্য ছবির ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভাবে হয়নি যে তা না অনেক বেশি হয়েছে প্রিয়তমা বেশি হয়েছে কারণ অনেক বেশি হয়েছে মোটামুটি কন্ট্রোল করতে পেরেছি কিন্তু ছবিটা কি হয়েছে আপনার মনে আছে হয়তো বা হঠাৎ বৃষ্টি আগে বাংলাদেশ টেলিভিশন দেখাইছিল তারপরে হলে রিলিজ হয়েছিল মানুষ কিন্তু হুমড়ি খেয়ে দেখছে কিছু কিছু সিনেমা হয়ে যায় কি জানেন আমি ভাই আবেগ হয়ে যায় ইমোশন মানুষ কেন যেন ওর সাথে কানেক্ট করতে পারে মানুষ পাঁচবার দেখতেছে আমি এমন ছেলেকে চিনি ও পাঁচবার দেখছে প্রিয়তমা তো ওর কাছে একটা ক্লিপ আসলে কি যায় আসে ও তো পুরো দেখ মুখোশ তরছে না আমার চেয়ে বেশি দেখছে ও সো আমি ওইটা নিয়ে খুব একটা ভয় পাই না কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে সিনেমাটা এখন এমন একটা জায়গায় চলে গেছে যে প্রিয়তমা দেখি নাই আহারে মানে সিনেমা কেমন বিষয় না প্রিয়তমা দেখব এটা একটা মানে ইচ্ছা পূরণের জায়গায় চলে গেছে আর কি মানুষের কাছে थैंक यू हिमेल आड्डालापे थकब और अनेकक्षण प्रिय दर्शक सुन देखें टेस्ट मिलित रतड्डा रतड्डा आज के दिट मशीन ईद हिमेल आशाप रेन आरो अनेक कथा सुनब सकिबियन नहीं प्रश्न करें अवश्य सकिबियन भलोबासा और तर जगह थे तो प्रश्न आसब छोट एक बिरती नहीं फिर संगे थकूँ অলটাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদর 
কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট All time red. All time held life. Khuda lagle ki khan? Batting innings na bowling innings. Batting innings. All time ban. Aur bowling innings. All time ban. All time ban. Chota ki der baro samadhan. Tumate lokano koto je gopon. Sorry. Aaj ki ne joga bishe apun. Kimro. ভালোবাসার দুষ্টমি হলো থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেট জাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাতার ডাব ব্রাউটি বাই ডিস্ট্রিট এবং আজকে সাথে রয়েছেন হিমেল আশরাফ দ্য হিরো হিরোই ডাকি ওকে সবসময় তো হিরো এমনিতে নায়ক নায়িকাদের তো রেমুনেশন বাড়ে কত পার্সেন্ট বাড়লা মানে অঙ্কটা না বলে কত পার্সেন্ট রেমুনেশনটা ডিরেক্টরশিপতে বাড়লো একটু যদি জানাই তা হিমেল আশরাফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কয়টা বাড়লো অফিস বর্গ ফুট অনুযায়ী কতটা বাড়বে না না তা নিয়ে আমি সত্যি মানে একটু একটা যে কথাটা বলছিলাম আমি সত্যি বিলিভ করি যে আমার লাইফে আমি যখন প্রথম ঢাকায় আসি মোস্তফা সরফার সাথে যখন আমি কাজ করি তারপর যখন নিজে কাজ শুরু করি করে দুই তিন বছরের মধ্যে আমার অনেক টাকা হয়ে যায় মানে আমি একটা মাসরাঙ্গার টেলিফেন্টার ধারাবাহিক করি করে আমার ভালোই ওই সময় একটা ইয়াং ছেলের জন্য মানে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটা ছেলের জন্য যে টাকা হয় সেটা অনেক টাকা আমার হয়েছিল আমি কিন্তু সেই টাকার খুব ভুলভালভাবে মানে ব্যয় করছি কারণ আমি আমার ওই সফলতাটাকে হজম করতে পারি নাই নিতে পারি নাই নিতে পারি নাই মানে বয়স কম ছিল তো সো আমার লাইফ থেকে আমি শিখছি যে আপনি যত সফল হবেন আপনাকে তত বিনয়ী হইতে হবে এবং তত স্থির হইতে হবে যেটা আমি বললাম সো হুট করেই ধরেন আমার রেমুনেশন বাড়ানো বা সেট আপ বাড়ানো ওই ব্যাপারটা তো আমি যেতে চাই না আমার কাছে মনে হয় যে একটা ছবি হিট মানে অনেক কিছু হওয়া না এখন অনেক দূর যাওয়ার বাকি যেটা বললাম অ্যাটলিস্ট তিনটা ছবি যদি ব্যাক টু ব্যাক হিট যায় দেন আপনি হয়তো অন্যভাবে ভাববেন আচ্ছা আমি আসলে আমার রেমুনেশন কখনই বাড়াবো না আমি যদি কখন ওই জায়গায় যাই আমি হয়তো প্রফিট শেয়ারে যাবো যে প্রডিউসারের সাথে যে রাইট 
ছিল সত্যি কথা বলতে আমি যা পাইছি অলরেডি যখন আমার সাথে রাস্তায় দাঁড়ায় মানুষ মানে দাঁড়ায় আমার সাথে ছবি তোলে আমি ছবি তোলার পরে আমি জাস্ট বিশ মানে মানে আমি আমাকে বলি যে অনেক পাইছি সো বিশেষ করে কি হয়েছে আগে তো ধরেন একটা বক্তব্য যখন আমি দিতাম সেটা এটাকে সেন্সর হইতো এডিট হইতো আমি বলতে যে কোনো পরিচালক তখন এটা টেলিভিশন প্রচার হইতো বা এখানে এখন তো একটা কেউ দাঁড়ালে সামনে পঞ্চাশটা ক্যামেরা কোন কোন মোবাইল হ্যাঁ তো আপনি যা যা বলছেন মানুষ সব বুঝে যাচ্ছে তো আপনি হয়তো দেখেন মানুষের সবসময় কিন্তু মন মানুষের সাথে একরকম থাকে না কেউ কখনো রাগের মাথায় থাকে কেউ কখনো বিরক্ত থাকে কেউ কেউ কখনো ডাউন থাকে অনেক কথা বলে ফেলে সো এই কথাগুলো কিন্তু মানুষ মনে রাখে সো আমাদের এই সব ক্যারিয়ারে ব্যক্তি ইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে মানুষ আমাকে কিভাবে দেখছে ব্যক্তি আমাকে সো ভুলভাল বললে আমার মনে হয় মাথা গরম করে কিছু বললে মানুষ আমাকে ভুলভাবে যাচ করতে পারে সো কিছু বলার আগে বা কোনো যে কোনো মন্তব্য করার আগে বোঝা উচিত যে আমি কি বলছি কাকে নিয়ে বলছি কেন বলছি আচ্ছা আচ্ছা সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি সাংবাদিকদের একটা প্রশ্ন উত্তর দিতে গিয়ে ভুল করে ফেলল নিশো আমার কাছে মনে হয়েছে নিশো ভাই সাথে আমি তো অনেকগুলো কাজ করছি নিশো ভাই খুবই ঠান্ডা মনের মানে ঠান্ডা মাথার একজন লোক সামহাউ মানে আমার এখনও বিশ্বাস হয় না যে উনি এটা ইন্টেনশনালি বলছে বাট আমার যেটা মনে হচ্ছে ওনার চারপাশের ইনভারনমেন্ট থেকে ওনার মাথার মধ্যে এটা দেওয়া হয়েছে যে যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা কোনো একটা অপপ্রচার করছি আমরা কোনো একটা প্ল্যান করছি আমরা বলতে কোনো এক পক্ষ সেটা আমিন বা অন্য যে কোনো সম্ভবত এইটা শুনতে শুনতে নিশা একটু মানে ডিস্টার্ব ছিল আমার আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয়েছে এবং আপনি ওই দিন দেখেন এই সবাই খুব টায়ার্ড মনে হইতেছিল আমার কাছে এরকম হেলান দিয়ে বসা ছিল উনি খুব মানে সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে টেম্পার হারাই ফেলছিল টেম্পার হারাই ফেলছিল আর কি যে জিনিসটা উনি মানে মানে উনি আমি দেখছি তো উনি খুব নির্ভেজাল থাকে কিন্তু উনি নিশোবাই খুব ভেজাল মানে খুব লোতে থাকে উনি উনি কিন্তু কখনো খুব আমি হুনুরে এই ব্যাপারটানোর মধ্যে কখনো থাকে না উনি খুবই লোতে চলে সো উনি আমার কাছে মনে হয় এই হুটহাট সংবাদ সম্মেলন এই ইন্টারভিউ ওই ইন্টারভিউ এখানে যাচ্ছে এই ব্যাপারটাগুলো নিয়ে উনি হয়তো সামহাও একটু পাজেল আছে আর কি সো ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছে উনি কথাটা বলছে ইন্টেনশনালি বলার কথা না নি সবাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক একইভাবে উল্টো বিপরীতে হচ্ছে শাকিব খান প্রচণ্ড রকম চুপ দেখা গিয়েছে এবার এটা কি প্রিপ্ল্যান ছিল এবং ইভেন অন্যান্য যে কোনো রিলিজে একটা দুটো হলেও টিভি শোতে অ্যাটেন্ড করে বা এটা থাকে এটা কি আলাদাভাবে একটা প্ল্যান ছিল কি না আলাদা প্ল্যান বলতে সাকিবের সাথে আমার যেটা কথা হয়েছে যে মানুষ এখানে একটা প্রিয় তোমার ধনে আছে কোনো কিছু বলে কোনো মানে আমার ছবি দেখো এটা বলতে যেও আমি ওকে ডিস্টার্ব করতে চাই নাই মানুষ নিজে নিজেই তো দেখতেছে মানে মানুষ একটা একটা স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছে ভাইয়া বা ওই যে ছবির লুকের পর থেকে তোমার এই না সেটা ছবি রিলিজের পর থেকে আমরা আমরা দেখতেছি আপনি দেখতেছেন যে সো এখানে তো ভাইয়ারা নতুন করে বলার কিছু নাই আপনি এমনিতে তো দর্শক মানে যে যেই কজন প্রিয়তমা দেখছে তার অর্ধেক প্রিয়তমা না দেখে টিকিট না পেয়ে চলে গেছে সো আমি তো এমনিতেই মানুষকে জায়গা দিতে পারছি না নতুন করে আমার কোনো স্ট্র্যাটেজি দরকার নেই তো সেটা আমার সিনেমার প্রচারের জন্যই হোক আর অন্য সিনেমাকে আটকানোর জন্য হোক কেন আমি কেন করব। এখন তো লুকানোর কিছু নাই আপনি ফোন দেন না যে কোনো বাংলাদেশের হল মালিককে টানা হাউসফুল যাচ্ছে মানুষ টিকিট পাচ্ছে না মনিহারে গেট ভেঙে ফেলতেছে ওবিডি সুদে কাউন্টার ভেঙে ফেলতেছে সো আমার কথা হচ্ছে যে আমার আসন সংখ্যা আছে একশো জন অলরেডি দুশো লোক আসে বৈশা আছে আমি তাদেরই জায়গা দিতে পারতেছি না তাহলে আমার কেন ভাই দুই নাম্বারি করে ডেকে মেয়েকে আরও লোক দরকার নাই তো আমি তো যা 
আশা করছি তার চেয়ে অনেক বেশি আমি পাইছি আই এম হ্যাপি বিশ্বাস করেন আমি সাকিব ভাই আমরা বেসিক্যালি এনজয় করতেছি আমাদের সিনেমাটাকে মানুষ কি কি ভাবতেছে আমি জানি না বাট উই আর রিয়েলি এনজয়িং আওয়ার মোমেন্ট যে আমরা আমাদের মতো করে উপভোগ করছি সত্যি সত্যি অন্য কোনো সিনেমা অন্য কোনো কিছুর মধ্যেই আমরা নাই ফাইন আমি বলছি যে আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে আমি প্রিয়তমার বিভিন্ন খুঁটিনাটি প্রসঙ্গে আসবো প্রিয়তমার এর আগেও যদিও আমার একটা আড্ডাতে বলেছ তারপরও বৃদ্ধ লুকটা নিয়ে তোমার কোনো একটা মজার এক্সপিরিয়েন্স বা এই জার্নিটা নিয়ে এখন কি বলতে চাও প্রিয়তমার স্ক্রিপ্ট যখন ছিল তখন এই লুকটা যেভাবে আসবে এটা আমরা চিন্তা করি না আমরা যখন নয় মাস সাকিব বেচানো ইউএসএতে ছিল তখন আমরা প্রচুর স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা বলতাম তো কথা বলতে বলতে তখন বিষয় বেসিক্যালি এই জিনিসটা মাথায় আসে দেন আমরা ইউটিউবে সার্চ করি সার্চ করে আমি একটা একটা বৃদ্ধ একজন লোকের একটা লুক বের করি এবং আমরা ডিসিশন নেই যে আমরা এইভাবে একটা লুক অ্যান্ড ফর্ম্যাটে যাবো আচ্ছা পরে ওই লুকটা কে পারবে ভালো কোথায় করা যাবে এই বিষয়গুলো জটিলতা ছিল বাট তারপর আমরা পেরেছি ঠিকঠাক আচ্ছা আচ্ছা এবং তুমি যখন প্রস্তাব দাও তখন অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে সাকিব থেকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করছে এবং সেই বলতেছিল যে যে ফার্স্ট লুকটা যেটা এখানে দরজা খুলে বেরোচ্ছে লিটারি এটা সাকিব ভাই বলতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে রিভিন হিমেল এরকম বাইরে থেকে তুই করে আমার শট এরকম মুখটা আমি বের করব এটা এই শটটা এবং সাকিব ভাই মানে আমি ওইভাবে ভাবছিলাম বাট ভাইয়েই আমার ফার্স্ট বলছে এবং হি ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটেড অ্যান্ড হোয়াই নট মানে আমি আই আই ডোন্ট নো লাইক মানে মানে আমি জানি না মানুষ খুব অবাক হয় যে কেন মানে সাকিব খান কেন বুড়া লুক করবে না সাকিব খান কেন গরিব লুক করবে না একটা সময় ছিল যেটা এরকম ভাবা হইতো এখন আমার মনে হয় যে সময় বদলে গেছে সময় বদলে গেছে আমরা বাইরের দেশে প্রসেনজিৎ দাকে দেখেন না একদমই তার নিজেকে যেভাবে চেঞ্জ করেছে এটা তো অবশ্যই হিমেল অধিকাংশ রিভিউ যদিও রিভিউকে আমি এখন খুব বেশি পাত্তা দিই না বা আলোচনা রাখতে চাই না তারপরও ওদের একজন বিজ্ঞ সমালোচক লিখেছেন ব্লগে অনলাইন পত্রিকা এবং ইউটিউবে কয়েকজন নিয়মিত কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা বলেছেন তাদের ইন অ্যাভারেজ কথা হচ্ছে প্রথম ফার্স্ট হাফে খুবই তাড়াহুড়ো দেখা গিয়েছে কিছু খাপছাড়া বিষয়টা রয়েছে কিন্তু শেষ পঁচিশ মিনিটে তুমি ফেলে দিয়েছ প্রায় একই শহরে কথা বলছে তো এটা কি খুব অল্প সময়ে হিমেল আশ্রাফ একটা ছবি বানাচ্ছে এটা রিভিল হওয়ার পরে তারা একটা প্রেডিক্টেবল গল্প বলছে না তোমার ব্যাখ্যাটা কি তুমি সত্যি ওন করো কিনা এই সময় নম্বর কথা হচ্ছে যে এই সিনেমা যদি আমি ছয় মাস পেতাম তার নির্ভরে আমি সেম সিনেমাটাই বানাইতাম এখানে এটা বলার কোনো অবকাশ নাই যে এটা তিরিশ দিনে বানানো বলে তাড়াহুড়া করে বানানো স্ক্রিপ্টে যা ছিল আমি যা ভেবেছিলাম এই সিনেমাটা তাই এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এখন আপনি সমালোচনা করতে পারেন আলোচনা করতে পারেন আমি এখানে একটু কথা বলি যারা রেগুলার রিভিউ দেয় মানে আমরা যাদের সিনেমা রিভিউ দেওয়ায় এরকম যাদের চিনি এইটি পার্সেন্টের কাছে আমার মনে হচ্ছে তাদের কাছে প্রিয়তম ভালো লাগে নাই ভালো লাগে নাই লাগে নাই কেন লাগে নাই সেই তর্কে সে আলাপ আমি যাব না কারণ সেটা নতুন করে বিতর্ক তৈরি করবে আমি কোনো বিতর্ক তৈরি করতে চাই না কিন্তু তাদের ভালো লাগে নাই হয়তো আসলেই ভালো লাগে নাই হয়তো বা এটা কেন তুমি এত কনফিডেন্টলি বুঝলে একটা সমালোচক তো বিভিন্ন রকম অ্যাঙ্গেল থেকে বলবে হ্যাঁ মানে কিন্তু আমি আলাপে যেতে চাই তাদের ভালো লাগে নাই তোমার মনে মেনে নিচ্ছি ভালো লাগে আমি মেনে নিচ্ছি তাদের ভালো লাগে নাই এখন দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে হতে পারে যে যদি তাদের ভালো লাগানোর জন্য আমি সিনেমাটা বানাইতাম তাহলে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক বলতেছে ভালো লাগছে তাদের হয়তো ভালো লাগতো না এটা এক দুই আমি সত্যি ওই সাধারণ আমি শুরু থেকেই বলে আসছি ভাই আমি একটা সাধারণ দর্শকের সিনেমা বানাতে চাই যারা বোদ্ধা যারা অনেক বুঝেন যারা সিনেমা সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনা অনেক জানেন তাদের জন্য আমি বানাইও নাই হয়তো আমার ওই মেধাও নাই অথবা ওনার আমার টার্গেট অডিয়েন্স ছিলও না আপনি দেখেন খেয়াল করে যারা বড় বড় রিভিউ দেয় প্রত্যেকের নেগেটিভ রিভিউ দিছে হ্যাঁ আমি সেই জন্য বললাম মানে একই প্রায় একই ভাষা একই ভাষায় বলছে হ্যাঁ মনে হচ্ছে একই জায়গায় স্কিপ লেখা যাই হোক যেমন একজন এর মধ্যে আপনি কেমনে খুশি করবেন একজন খুব বড় রিভিউ দেওয়ার সে বলতেছে যে এটা জগা খিচুড়ি ছিল লাভ 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 কোরবানির গানটা ওইখানে কেন থেকে যায়নি এটা শেষে যাওয়া উচিত ছিল আপনি খালি চিন্তা করেন যে সাকিব এর বুড়া লুকের পরে যদি আমি কোরবানি গানটা দিতাম কি ডিজাস্টার হইতো রাইট তো যাই হোক এক একজন যে যে গেম খেলে সেও এখন রিভিউ দিচ্ছে আমি সবার প্রতি সম্মান রেখে বলছি একটা সিনেমা একটা খাবার একটা চিত্র কখনোই সবার ভালো লাগবে না কিন্তু আমার একটা জায়গা আপত্তি তার নিয়ে দুইভাবে বলা যায় একটা হচ্ছে সিনেমাটা আমার ভালো লাগে নাই এটাতে কোনো আপত্তি নাই আর হচ্ছে সিনেমাটা ভালো না এখানে আমার কিঞ্চিত আপত্তি আছে 
এক লক্ষ লোক বলতেছে ভালো কিন্তু পুরোটাই ভালো এটা বলবে তুমি প্রত্যাশা করছো নো নো আমি বলছি আমার আপনি বুঝেন একটা হচ্ছে আমার ভালো লাগে নাই জি আটা হচ্ছে সিনেমাটা ভালো না দুইটা এক জিনিস আচ্ছা তানভীর এই শোটা আমার ভালো লাগে না না লাগতেই পারে আটা হচ্ছে তানভীর এই শোটা ভালো না এইটা আপনি বলতে পারেন না কেন কারণ পাঁচজন তো এটা ভালো লাগছে তাহলে তো আপনি তাদের চয়েসকে ছোট করছেন ধরেন প্রিয়তম সিনেমাটা একজন দেখছে দেখে বলল যে আমার একটু ভালো লাগে নেই জগন্য একটা সিনেমা হয়েছে আমার ভালো লাগে নেই আই অ্যাপ্রিসিয়েট কিন্তু তখন উনি যদি বলে যে এই সিনেমাটা খুবই বাজে সিনেমাটা এরা কোনো সিনেমাই হয় নাই এটা ভালো না তাহলে আমার আপত্তি আছে কারণ আপনি প্রতিদিন রিভিউতে দেখতেছেন লক্ষ লক্ষ লোক বলতেছে যেটা তাদের ভালো লাগছে তাহলে আপনি তো তাদের পছন্দকে ছোট করছেন আমার মূল কথা হচ্ছে আপনার ভালো লাগে না সেটা আপনি বলেন কিন্তু আপনি কোনো ডিসিশন দিয়ে দিয়েন না আপনি কোনো জাজ জাজমেন্টাল হয়ে যায় না রাইট কিন্তু রিভিউয়ের ক্ষেত্রে কিছু কিছু আমার আমার আপত্তির জায়গা থেকে তোমাকে শেয়ার করি যে গল্প রিভিল করছে বেশ কয়েকজন এই শুধু গল্প রিভিল করছে আসল জায়গা বলে দিচ্ছে এবং ওই মেন যে ট্র্যাজেডিক সিন সেগুলো ছেড়ে দিচ্ছে এখন লাইক আমি বিতর্কে যেতে চাই না যাচ্ছে যাক কিন্তু আমি বুঝে গেছি এই সিনেমা লেগে গেছে আমি বলতেই পারি সুরঙ্গ আমার ভালো লাগে নাই কিন্তু সুরঙ্গ ভালো না ছবিতে আমি বলতে পারি না কারণ অনেক লোক তো সুরঙ্গ দেখছে তারা তো বলছে সুরঙ্গ ভালো সিনেমা তাহলে আমি কেন এটাকে বিচার করছি আপনি আপনার পছন্দটা জানান আমি শুধু আমি যারা রিভিউ দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি সম্মান রেখে বলতেছি আমি তো আচ্ছা একটা ছবি কেন সারা পৃথিবীর মানুষ বা বাংলাদেশের মানুষ ভালো লাগবে এটা হয় নাকি হয় না এটা তো হইতেই পারে না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আপনার ভালো না লাগলে এটা খারাপ আর আপনার ভালো লাগলে এটা মহান কিছু হয়ে গেল এইটা ঠিক না আপনাকে বুঝতে হবে যে যিনি নির্মাণ করেছেন তার টার্গেট অডিয়েন্স কে ছিল তিনি কাকে গল্পটা বলতে চাইছেন কাকে হলে আনতে চাইছেন সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে একদমই প্রিয়তমা উইদাউট শাকিব কতটা কঠিন হতো হিমেলা সাপের জন্য এইটা আপাতত ওয়ার্ক করতো না কারণ আমার পার্সোনাল অ্যাজ এ ডিরেক্টর আমার কোনো জায়গা এখনও তৈরি হয় নাই এই সিনেমার আগে সেখানে যদি শাকিব ভাইও না থাকতো এটা খুব একটা ওয়ার্ক করতো না ওয়ার্ক করতো না সহজ সাবলীল উত্তর আমরা প্রায় সময় আলোচনা করি যে যেমন আপনার পরান হওয়ার পর অনেক গ্যাপ গিয়েছে কোনো ছবি হিট হয়নি ছবি নিয়ে আলোচনা হয়নি বরং কবে হিন্দি ছবি এনে হল বাঁচা হল বাঁচা এরকম শব্দ শোনা গিয়েছে এই ধারাবাহিকতা রাখা তার টোটাল ইন্ডাস্ট্রি সবারই দায়িত্ব তোমার কি মনে হয় যে আপনার প্রিয়তমা বা সুরঙ্গ এই যে এইসব আলোচনা এই রেসটা সামনের নেক্সট উৎসব পর্যন্ত বাংলাদেশি হলকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে নাকি শুধু এটা তোমার এবং তোমাদের প্রোডাকশনের লাভ হবে পরবর্তীতে ইন্ডাস্ট্রির লাভের জন্য আসলে আপনাকে নিয়মিত সিনেমা দিতে হবে তবে ধরেন এই যে আজকে জওয়ানের ট্রেলার রিলিজ হয়েছে জওয়ান হয়তো বা বাংলাদেশে একই সময় মুক্তি পাবে আমার ধারণা পাঠান ফেল করার কারণে এটা একটা বড় কারণ ছিল যে অনেকদিন পরে মুক্তি পেয়েছে এখন জওয়ান তো ভালো একটা সেল দিবে এখন জওয়ান এই যে হল মালিকরা কিন্তু প্রিয়তমা সুরঙ্গ থেকে ভালো টাকা পাইছে জওয়ান থেকে পাবে বাংলাদেশের অন্তর্জাল আসতেছে সেটা থেকে পাবে আরও কয়েকটা ভালো ভালো সিনেমা আসতেছে এই টাকাটা পাওয়ার পরে তাদেরকে হলকে ঠিকঠাক করতে হবে ভাই আপনি আমি ভালো সিনেমা দিলাম নারুক আসলো কিন্তু এসে যদি পরিবেশ ভালো না পায় ও আসবে না তোমার এই হল ভিজিটগুলো কেমন পিটার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমি ঢাকার বাইরে আমি আমার শরীয়তপুরের ছেলে আমি যখন বাড়ি যাই তখন আমি আমাদের এখানে একটাই সিনেমা হল আছে আলোছায়া আমি ছোটোবেলায় অনেক সিনেমা এখানে দেখছি ম্যাক্সিমাম অশ্লি সিনেমা দেখছি তো সেখানে ঢোকার পরে আমি প্রথম বুঝি না এটা নায়ক নাকি নায়িকা আমার সিনেমা কিন্তু তোমার ছবি আমি অডিও শুনে বুঝছি এটা নায়িকা ও স্ক্রিনের অবস্থা স্ক্রিনের এত বাজে অবস্থা স্ক্রিনের এত বাজে অবস্থা এই আমি এবং পুরো হল ভরা ম্যাক্সিমাম মানুষ গরমে খালি গায়ে নোংরা গন্ধ এবং তারা এর মধ্যে দেখতেছে মানে চিৎকার করতেছে তো সিনেমা দেখে আমাকে ফোন দিছে ভাই খুব ভালো সিনেমা হয়েছে আমি কি মানে আমি না কনফিউজ আমি কি ছবি বুঝছস তুই বল হ্যাঁ আমি বলতো লাস্টে কী হয়েছে বলে এই হয়েছে আমি দেখবো সে বুঝছে বুঝছে তো এটা হচ্ছে বোঝা কিন্তু সত্যি সত্যি যদি সে 
আমি যে কালারটা করছি সেটা যদি সে পাইতো সে অডিওটা পাইতো তাহলে কত কানেক্ট বেশি হইতে পারে একদমই আমি তোমার সুবিধার্থে আরো একটা অভিজ্ঞতা একজন লিখেছে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে উনি দেখেছে যে নিস্তলায় চাউলের বস্তা অর্থাৎ সারাদিন চালের গুদাম ছিল সারাক্ষণ প্রিয় তোমার সময় এটা সিনেমাটা চালু হচ্ছে যে এই চালের বস্তার উপরে শাড়ি করে মানুষ দেখেছে এবং গরমে ঘেমে একটা মধ্যে এরকম ছিল গরুর হাট ছিল মানে গরু রাখা হইতো আটার সময় সেই গরুটরু বের করে এখন এটাকে হল বানানো হয়েছে লাইক আমি দোষ দিচ্ছি না কেন ওই মানুষটা কয়দিন আপনি একটা ঘর উঠে রাখবেন না এটা স্যালুট দেওয়ার কথা দর্শককে মানে হ্যাঁ মানে দর্শককে তো মাই গড মানে আমি মানে আমি যেইভাবে ওরা সিনেমাটা দেখছে এবং যেই পরিবেশে মানে মানুষ যে একটা ভালো সিনেমার জন্য কি পরিমাণ অপেক্ষা করে তানভীর ভাই আমি এবার নতুন করে আবার আমার নাম আমার পুরো ইন্ডাস্ট্রি বুঝছে এবং ইন্ডাস্ট্রি আমি একটা কথা অনেকবার বলি যে বাংলাদেশে হচ্ছে সিনেমার জন্য খনি কেন খনি একটা মানুষের বিনোদনের কোনো জায়গাই নাই আপনি পৃথিবীর অনেক দেশ ধরছেন কেউ বারে যায় কেউ ক্যাসিনোতে যায় কেউ জিমে যায় কেউ পার্কে যায় কেউ সমুদ্রের পারে যায় রাইট কেউ নাইট ক্লাবে যায় যার যেটা পছন্দ কেউ রাস্তায় হাঁটে সুন্দর ফুটপাথ ভাই আমার বিনোদনটা কি বউ নাও বাচ্চা নাও বাপ নাও ভাই নাও রেস্টুরেন্টে খাও দ্যাট দ্য অনলি ওয়ান এন্টারটেনমেন্ট সো আপনি যদি সিনেমাটা দিতে পারেন ঠিকঠাক ভাই বিশ্বাস করেন এটা তামিল বাজার হচ্ছে বড় বাজার এটা এবং আরেকটা হচ্ছে রিপিট দর্শক আচ্ছা আমেরিকায় একটা সাদা আমেরিকানকে একটা ছবি দ্বিতীয়বার দেখানো এ মোটামুটি ইম্পসিবলের পর্যায়ে আমার এখানে পাঁচবার ছয়বার দেখতেছে বিকজ অফ আমরা ইমোশনাল জাতি আমরা কাঁদতে ভালোবাসি আমরা আবেগ তাড়িত হইতে ভালোবাসি আমরা পছন্দ করি হ্যাঁ ইমোশনাল হইতে এটা আমাদের ভালো লাগে ইমোশনাল হইতে সো ভালো সিনেমা যদি দেন বাংলাদেশের ভালো সিনেমা খুব কম ফেল করছে আমি বিশ্বাস করি যদি ঠিকঠাক রিলিজ টাইম ধরে দেওয়া যায় কিন্তু হিমেল খুব ফর্মুলা অঙ্কে পরিচালক প্রযোজকের যতবার এত অনেকের সাথে যে আড্ডা দিয়েছি তারা বলেছে যে স্যাড এন্ডিংটা খুব রিস্কি হয়ে যায় তো এই রিস্ক গেমটা তোমার মনে হয়নি যে না না অবশ্য দেখেন প্রথম কথা হয়েছে আমাকে প্রথম বলল যে ভাই করবেন এই তো প্রিয়তম নাম চলবে না আমি বললাম কেন চলবে না ভাই প্রিয়তম নাম বলে কোরবানি তো ভাই একটা গরম মানে কোরবানি টোরবানি দেয় গরু টোরু খায় মানুষের একটা গরম ব্যাপার এনে প্রিয়তমা তা আমি বললাম ঠিক আছে ভাই আমি টেনশন করি না প্রিয়তমা দেয় কাজকে একটা কাটা দিব ওটা গরম হয়ে যাবে আপনি দেখেন প্রিয়তম দেয় একটা কাটা আছে কিন্তু কোরবানির আমার একটা আগেই প্ল্যান ছিল বাট আমি ওদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য হ্যাঁ সো এরপরে ওরা বলল যে প্রিয়তমা নাম চলবে না তারপরে বলল ভালোবাসা গল্প চলবে না দিন শেষে আমি সহজ একটা জিনিস বুঝি নায়িকা মরবে নাকি নায়ক মরবে নাকি কে জিতবে কে বেবে না আপনাকে হার্ট টু হার্ট কানেক্ট করতে হবে যে পর্দায় একটা দর্শক যে সিনেমাটা দেখতেছে ওটা তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হইতে হবে ওই ক্যারেক্টারটার যে আমার প্রোটাগনিস্ট ক্যারেক্টার ওই ক্যারেক্টারটার সাথে ওর হাঁটতে হবে যে আমার যেমন সাকিব বাইকের একটা নাম হচ্ছে সুমন সুমন কষ্ট পাচ্ছে ও কষ্ট পাচ্ছে সুমন জিতছে ও জিতছে আপনি যখনই কানেকশানটা করে দিবেন আপনার কাজ শেষ আচ্ছা বছরে গত বছর যেমন প্রায় সত্তরটার মতো ছবি বের হয়েছে তার মধ্যে দুই চারটা ছাড়া আসলে কোনোভাবে আলোচনা হয়নি অনেক ছবির নামও আমরা ঠিক জানি না সপ্তাহে বের হয়ে গেছে মূলত এই আলোচনাগুলো কতটা প্রয়োজন যে কোনো সময়ের ছবির ব্যাপারে এবং সেই প্রয়োজনের জায়গায় পিআর স্ট্র্যাটেজি বাংলাদেশে আদৌ প্রি প্ল্যান করা হয় কি না 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 আমাদের দেশে আসলে ওইভাবে পিআর প্ল্যান নেই কারণ হচ্ছে যে সাকিব ভাই ছাড়া বাকি যে সিনেমাগুলো আসে সাকিবের একটা সুবিধা কি সাকিব একটা বিরাট ফ্যান ফেজ আছে তো ওরা নিজেরা নিজেরাই মনে করেন একটা একটা হাইপ তুলে দেয় বাট অন্যদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এই হাইপটা তৈরি করতে হয় কিন্তু এই তৈরি করার জন্য যেই প্ল্যানগুলো সেই প্ল্যানগুলো কিন্তু প্রপার না বাট যারা যারা পারছে যদি আপনি আয়নাবাজির প্রমোশন প্ল্যান দেখেন অনেক সুন্দর ছিল কিন্তু হ্যাঁ দেবীর প্রমোশন প্ল্যান দেখেন ইভেন হাওয়া তারা কিন্তু ফেল করে নেই তার ছবিটাও ভালো আবার প্রমোশনটাও ঠিকঠাক করছে সো প্রমোশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেটলি মূল সাকসেসের তিনটা শর্ত তুমি বলো প্রিয় তোমার যে এই কারণে এখন তো বলা যায় সাকসেসফুল হওয়ার পর অনেক কি গল্প শুনে তো তোমার কাছে তিনটা বিল্ড আপ কোন স্টোরি কোন শর্ত প্রথমত হচ্ছে যে যেটা মানুষকে প্রথমে হল নিচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি এমন কিছু একটা মানুষের মাথায় ঢুকাই দিতে পারছি যে তোমরা আগে এগুলো দেখো নাই সাকিবের লুক আচ্ছা নাম্বার ওয়ান লুক মানুষ লুক দেখে গেছে আসলে কেন বুড়া হইলো কি হলো সে জানেও তারপরে যাচ্ছে এরপরে হচ্ছে একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প যেটা ফারুক ভাই আমাকে দিয়ে গেছে যে গল্পটার সাথে শুরু থেকে আপনি কানেক্ট হতে পারছেন এবং একটা গল্প কোথাও এমন নাই যে গল্প বুঝি নাই বা মেলল না এর কী হইলো কেন হইলো 
একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প আর তৃতীয় হচ্ছে সবগুলা ডিপার্টমেন্টই ঠিকঠাক ছিল আমি বলছি না মানে একদম আহামরি কিছু হয়েছে যেমন ধরেন সবার অ্যাক্টিং খুব ভালো ছিল লোকেশনগুলো ভালো ছিল বিজিএম ভালো ছিল অনেকে কালার কথা বলে না ভাই তুই তো আমার কালার দেখোসি নাই অনেকে বলে কালার ভালো হয় নাই আরে ভাই ওই কালার তো আমার কালার না আমার কালার যেটা তো মধুমিতা বসুন্ধরে আমি পাচ্ছি না আপনি সিঙ্গেল স্ক্রিন করতে থেকে পাবেন তো কালার এডিটিং সবই ঠিকঠাক ছিল সব মিলে একটা প্রপার সিনেমা হয়েছে কিন্তু তোমার এই কথাগুলো সত্য না তুমি জানো কারণ শিল্পী সমিতি সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে একমাত্র তার এই উদ্যোগের জন্য প্রিয়তমা সহ এই যে জোয়ার ঘন জোয়ার এটা তৈরি হয়েছে এবং সিনেমার এই যে বড় ওইটা একটা রাজনৈতিক উনি একটা আমি রাজনৈতিক বলতে আওয়ামী লীগ বিনয় ওটা একটা রাজনৈতিক পোস্টে উনি আসেন এখন ওই চেয়ারটা তো একটা রাজনৈতিক চেয়ার নির্বাচনমেন্ট দিলে এটা রাজনৈতিক না রাজনীতি আমি রাজনীতি বলতে পারি নির্বাচন মানে রাজনৈতিক বলতে কিন্তু আমি সেটা বলতে আসছি যে আওয়ামী লীগ বিনপি রাজনীতি না মানে নির্বাচিত হয়ে ওই জায়গাটাতে বসতে হয় এখন এটাকে কি বলে তাইলে আমি যাই না মানে আমি রাজনীতি বলতে কিন্তু আওয়ামী লীগ বুঝে দিন আমি রাজনীতি বলছি যে একটা নির্বাচন হয় ভোটের বিষয় আছে সেই জায়গায় সেখানে থাকতে হইলে আপনাকে অনেক স্টেটমেন্ট দিতে হয় তোমরা তোমাদের তোমরা একটা বিপরীত আসনে থাকো যদিও তোমার চাওয়া তোমার ফিল্মের ল্যাঙ্গুয়েজ একেবারেই বাণিজ্যিক ঘরানার এটা আমি সবসময় বলি তো এই দূরত্বটা তোমাদের ভাই বেরোদার থেকে শুরু করে সবার এই ব্যাপারটা কেন আসলে তৈরি হয়ে থাকে বা এটা কেন এই তেলে জলে মেলে না কারণ হচ্ছে দুটা দুই জেনারেশন যেটা হয় বাইরের দেশে আগের জেনারেশনটা নিজেদের সময়ের সাথে আপডেট করছে ধরুন অমিতাভ বচ্চন বা শাহরুখ খান এখন এদের আপডেট করছে আমি যদি আগে ডিরেক্টর ওই সময় ডিরেক্টর রাজ ধরেন রাজকুমার হিরানি উনি নিজের সময়ের সাথে আপডেট করতেছেন আমাদের যারা প্রতিদ যশার ডিরেক্টর ছিলেন যারা মানে সিনিয়র সিনিয়র ডিরেক্টর সবাই না তার মধ্যে কেউ কেউ আছেন ওনারা সময়ের সাথে নিজেকে আগায় নেন নাই ওনারা ওনাদের জায়গাটাতেই রিজিট ছিলেন আমার মনে হয় তো ওনারা ওই একটা জায়গায় থেমে আছেন আবার আমরা একটা সার্টেন পিরিয়ড পর আমরা একটা জায়গায় শুরু করছি আমার কাছে মনে হয় যে মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে এটা সব ইন্ডাস্ট্রিতেই আছে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা প্রকটভাবে দেখা যায় অশ্লীলতার কারণে একটা বড় গ্রুপ যারা মেধাবী ছিলেন যারা শিক্ষিত ছিলেন এরকম একটা বড় নির্মাতা প্রযোজক চলে যান ওনারা চলে যাওয়ার পর একটা শূন্যতা তৈরি হয় একটা বড় একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় এই ফাঁকা জায়গাটার এই পারে আমরা ওই পারে ওনারা এই গ্যাপটা যদি ওই অশ্লীলতা না আসতো তাহলে এই গ্যাপটা থাকতো না আসলে আচ্ছা এখনও আপনি দেখতেন যে আপনি ঘুরি সিনেমা কত সালে তৈরি হয়েছে কি আধুনিক সিনেমা গুড্ডি সরি গুড্ডি কি আধুনিক সিনেমা তাই না তো ওই সিনেমাগুলো কি পরে হয়েছে হয় নাই তো ওই সিনেমাগুলো কি আমাদের ঘরানার মতো না মনে হয় না আপনার আমার তো তাই মনে হয় আপনি যার সিনেমা চলবে যে সময়ের সাথে তাল মিলে চলতে পারবে সেই চলবে চমৎকার কথা বললে হিমেল আশ্রাফ একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় বিরোধীতে যাব ঈশ্বরের গল্পটা পরের ব্রেকে ব্রেকের পরে শুনবো কিন্তু প্রিয় তোমার গল্পটা শুনতে চাই প্রিয় টাইটেল সং বালামকে কেন নতুনভাবে আনলা এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো একটা ঘটনা এটা বোধ হয় আসিফ ইকবাল ভাইয়ের লেখা এবং সুর করেছে মেবি কলকাতার আকাশ একটু গানের গল্পটা বলো প্রিয় তোমার গানের গল্পটা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি আকাশের করা গান তো প্রথমে কথা ছিল যে হয়তো আকাশেই ভয়েস দিবে কিন্তু আমরা কোরবানি গানটা ছাড়ার পরে দেখলাম যে কোরবানি গান অলরেডি ম্যাসিভ হিট হয়ে গেছে তখন আমরা মনে করলাম যে না আমরা যেহেতু আকাশের একটা গান হিট হয়েছে আমরা এখানে অন্য কাউকে নেই ইন বিটুইন টাইম আমি আবার অনলাইনে দেখতেছিলাম যে বালাম ভাইয়ের কিছু ভিডিও মানে গানের কিছু কিছু ক্লিপ ছাড়তেছিলেন তো বালাম ভাই তো আমি যখন মানে আমরা যখন কিশোর তখন বালাম ভাই আমাদের কাছে অনেক বড় আবেগের জায়গা ছিল তো আমি তখন ভাবলাম যে হোয়াই নট বালাম ভাই কিন্তু টোনাল জায়গা থেকে প্রায় সিমিলার কিন্তু কোনটা আকাশেন আর বালাম ভাইয়ের টোন না সেটা মনে হয় নাই আমার কাছে মানে আকাশ সেনের ইয়েটা ডিফারেন্ট ছিল এবং বালাম ভাইকে কিন্তু আমরা খুব শেষের দিকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে বালাম ভাই দিস ইজ দি কারণ উনি অনেক সিনিয়র মানুষ আমি বলে যে বালাম ভাই দিস ইজ দেন দিস আমরা আসলে অন্যভাবে ভাবছিলাম কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আপনি করলে এটা অন্য লেভেলে যাবে তো সে বললো আগে গানটা শুনি হিমেল গান ভালো লাগলে আমার কোনো সমস্যা নেই আমরা গানটা দিলাম উনি বললো হিমেল আমার গানটা ভালো লাগছে চলো আমরা করি এই সো বালাম ভাইয়ের আমি ব্যক্তিগতভাবে বালাম ভাই গানের অনেক ভক্ত সেটা একটা জায়গা 
বালাম ভাই যেহেতু নতুন ভাবে আসতেছেন এটা আসলে একটা একটা আলোচনা তৈরি হবে সেটাও একটা জায়গা এবং গানটাও একটা নতুনত্ব পাবে অবশ্যই দারুণ একটা চমৎকার গান হচ্ছে বালাম এবং কোনালের কণ্ঠে চিত্রায়নের গল্পটা একটু শুনতে চাই একটু ওন্না পেঁচিয়ে সাকিব খান স্লো মোশনে হাঁটছে ওন্না পেঁচিয়ে হাঁটছে এইটা আসলে দেখেন মানে যদি পাঞ্জাবি পড়তো না মানে আমি সুইটনেস দিকে তুমি অনুভবে নিও না না আমি বুঝছি মানে না আমি আপনার না অন্য অনেকে অনেক কথা বলে আসলে আমার মনে হয় যে এখন অন্য পর্বে পড়ছে মানে ইটস ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন বাট মানে কারণ হচ্ছে যে পুরো ছবিতে অনেক উনি অনেক রাফ অ্যান্ড টাফ ছিল মানে আমার যেটা মনে হয়েছে যে ওনার চুল বাঁধার কারণে হোক দাড়ির কারণে হোক পুরো সিনেমাতে ওনার অনেকটা মানে রুট ছিল না আমার মনে হয় সুইটনেস আমি চাইছি যে রোমান্টিক জায়গাটা একটু মানুষ রিলিফ পাক কারণ এটা তো আসলে গল্পের একটা বাইরে থাকে হ্যাঁ আপনার লজিক দরকার নাই এখানের জন্য সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে গানটা মানুষকে ওই টাইমটা আমি একটু একটু রিলিফ দিই একটু ব্রেক দিই সো লুক অ্যান্ড ফিলো আমি একটু দেখবেন লাইট একটু হোয়াইট গ্রিন কালারফুল হ্যাঁ চুলটা বড়ো এটা চাকি বেড়ে অন্যভাবে আপনার সিনেমার সাথে কিন্তু এটা আমার মিলে না তো এটা আমার ইচ্ছা করি আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা একটু এটা একটা গ্যাপ দিই আচ্ছা আচ্ছা আমরা একটা আলাদা আলাদা কিছু করি চমৎকার ইদি কাপাল কি সাকিবের এই বিশাল ফ্যান বেজের এই বট বৃক্ষের ছায় কি হারিয়ে গেল কিনা না ইদি কাপাল তো হারায় নাই সবাই কিন্তু ইদি কাপালের কথা বলে বরং সবাই মানে সবাই জানে সাকিব ভাই ভালো অ্যাক্টিং করছে সাকিব ভাই অ্যাক্টিং নিয়ে সবাই অ্যাক্টিং করে এটা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে কিন্তু ইধিকার ব্যাপারটা বরং আমার কাছে মনে হয় সবাই চমক হয়েছে যে মাও এটা তো দুর্দান্ত করছে কারণ ওর শুরু দিকে ওর ভুলবার ইংরেজি বলা ওর কমেডি সবাই সবাই প্রশংসা করছে এবং শেষের দিকে যে বিশেষ করে ওর শেষে গিয়ে এক বাক্যে বলছে যে এবং মানে সত্যি কথা বলতে সাকিব ভাইয়ের সাথে এই গল্পে তাল মিলে অ্যাক্টিং করা ইট ওয়াজ নট এ জোক ভাই বলিউড ঠিক বলবো না রাজকুমারে তো একটা হলিউড এর আছে আর মায়া বাংলাদেশেরই আর একটা আমরা প্ল্যান করছি সেটা হয়তো বা বোম্বের কেউ একজন হতে পারে আচ্ছা নতুন ছবির গল্পের অনেক প্রশ্ন করছে দ্বিতীয় বিরতি দিয়ে যাচ্ছে আমরা আরও কিছুক্ষণ থাকবো চলছে রাত আড্ডা ব্রটি বাই স্ট্রিট সঙ্গে রয়েছেন হিমিল আশরাফ অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদ কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতে স্পর্শগুলোই যথেষ্ট ছোট খিদের বড় সমাধান মুখে দিতে ভালোবাসার দুষ্টমি গুলো থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম্প নিশ্চিন্তে খান
অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদু কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড All time held life. Khuda lagle ki khan? Batting innings na bowling innings. Batting innings. All time ban. Aur bowling innings. To be able to see the bang, aaj ke amader shathe addai. Roichen kishorir naika dir kangi to purush. Himela shaf. To naika na ek bhaiya ek to dik ban mane. Please bhaiya, next ki kuchhen. Ba apna shori ta kya mon? Na na. Na iglo na ki pray. मैक्सिमम सक्सेसफुल डायरेक्टर देर इनबॉक्स से जाए तो क्या मन आमी ये देख दो हाथों वाला इतना बी इतना बेशी भी ना मिठाई भी ना है जाते हैं मेल ना ना नो तुम बी एक उसे तभी तनवे कैसे लगाए ना ठीक है से ना कि दाशले वेरी कम ना है शोभाई छोवर जाके थे के फोन कर से खूब शाबाबिक कि� कुन नाई का एप्रिशिएशन टक्कू बहुत लग लूँ तुम्हार ना शोभाई एप्रिशिएशन जाने से विदेशी ना मीम जाने से माही जाने से तीसरा भाभी जाने से शोभाई जाने से मुझे खूब शुंदर भाभी वाला बुक मनी बोल से बापट कुला अम्म अमार जिन्हें शुक्ला खूब बहुत लग से पॉजिटिवली दिसे मैं वो मैंने क्यों ओबी मन करे नहीं जी बांग्लादेशी एक उन्होंने मैं पहले ना ना इट ये ओबी मन आगे चिलो मैंने एक उन ओबी मन को ले तो लॉस आशा ले लाइक इट्स ए गुड पॉइंट ला ये बात मैं उस तरह एक टा स्टार्स बोलते गातो कल के दिल हैं फर्कुहाई देर पर आमी अनेक खून पोल लाम जी � एज के थे के सबसे मजार विषय चे तुमने दुजुनी शेयर करे चे रायन रफी एवं हिमलता शब्द दुजुनी वाला शेयर करे चे किधर घटना आप तुम आदेश दुजुन के नहीं अकोन देखन उन्हीं तो उन्हर जायगा थे के उन्हीं ऑनिंग मनी आमादर इंडस्ट्री एक टा गुरु पड़ जाए मुरुब बियोनी उन्हर जायगा थे के उन्ह आमाशय तो राफी तो कौन कौन सा मशहूर नहीं राफी शायद कल को हमारे इनबॉक्स से कथा हुई थी किंतु आमाशय तो इवन कार्य शायद कौन सा मशहूर नहीं इवन आमार का चेंज मना जाए आमादर पूरा टीमें शायद कार्य कौन सा मशहूर नहीं तनु भाई सामान्य जिनिस्टा फैन देते के उठते उठते शुरुंगो टीमें इतने ये कुछ बोलते हो चाहिए ना आमी मोने कोरी भय पच्चो भय पर तो प्रश्न ही उठेना आमी जेटा मोने कोरी आमी बितर कर रहा जाओ जनो आमी पसंद कोरी एवं आमी मोने कोरी जे ये ये शॉप आलोत माने तौर के आश्चर्य पॉजिटिव किचो है ना सिनेमा जनो खोती है सो आमी क्या नो आमर सिनेमा डर खोती चाहिए जेटा मैं आपके बोला दायित्व नहीं बोलते वाले जो वन स्टार जाते हैं क्यों देखे नहीं ना शुरू को देख से ना प्रियोतमा देख से कोई सरप्राइजिंग है किंतु आजीवन जो नहीं वन स्टार गुल थे क्या जावे सो इटा तो भालो किचुना अमी मोने को ये कौन ही भालो किचुना आर शब्द जगह चाह अमी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सलाक लाख शुक्रिया तो हमारे दौर का नया शुल्ले बितर को तोड़ी करा, तो ऐसा ने भय ना बेचे के लिए, अभी बितर कर रहा चलते चाहिए। राइट, छोटी रिलीज़र अन्य गाड़ी तो अशुल्ले तुम ढाका इस चोए पर तो न्यूयॉर्क जाऊँगी। ना अनेक दिन होएगा लो। न्यूयॉर्क तुम्हारे सेकंड होम एवं सेकंड होम ही राजा मुतोकुरे आमी खुबी मैंने खराब लगे जामी वो कुछ भी शामिल ना ही जब उन हवाई रिलीज़ जो शामिल उन्नो नशा पे रिसोर्स सिनेमा रिलीज़ जो आमी करने चला प्रथम दिन थे कि आमी कुछ अभाव कोई सी जे आमी जानी जो ही जगह फ्राइडे खुबी बेस्ट तो दिन जाए जेतु शॉप तहर शेष दिन फ्राइडे मानुषेर मुद्दे जुम्मन न दन भाई मानुष पूरी विषय शते समय शते संगीत की शते तादात टेस्ट चेंज है तामी भाप चिलाम जेटा होता बांग्लादेश मानुष शर पसंद होइसे इटा किंतु एमोनो सेते बड़े जेटा आश्चर्य 
আমেরিকার বা কানাডার মানুষ যত পছন্দ হবে না কিন্তু খুব সারপ্রাইজলি আপনি দেখবেন কালকে সৈকত বেটা বলতেছিল যে একই টোনে কথা বলতেছে মানে বাংলাদেশের মানুষ যেই টোনে কথা বলতেছে তো এটা আমি আগেও যত কিন্তু আমি নতুন করে বিলিফ মানে প্রমাণ পাইলাম যেটা যেটা হচ্ছে যে ইমোশনের উপরে আসলে কিছু নাই ভাই আপনি থ্রিল বানাবেন একটা সিনেম ভাল লাগবে একটা সিনেম ভাল লাগবে না আপনি অ্যাকশন বানাবেন একটা সিনেম ভাল লাগবে একটা সিনেম ভাল লাগবে না ইমোশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস এ টু জেড সবাইকে কানেক্ট করতে পারে তো একটা স্যাড স্টোরি যেহেতু তোমার সাবেক প্রিয় তোমার কোনো কল পেয়েছ না না এটা আমার সাবেক প্রিয় তো নাই কোনো হ্যাঁ আর কারো কল টল পাই ভাবির ভয় পাচ্ছি না ভাবির ভয় পাচ্ছি বিষয়টা এরকম না সাবেক কোনো প্রিয় তোমার নাই সত্যি হ্যাঁ বিশ্বাস করে নিলাম কারণ সদ্য বিবাহিতদের এটা বিশ্বাস করতে হয় এবার তোমার প্রিয়তম অর্থাৎ তার মন্তব্য টোটাল রিয়েলাইজেশন কি মানে ও তো সিনেমা বানানোর আগে মানে কোনোভাবেই রাজি ছিল না আমি সিনেমার সাথে থাকি বা সিনেমা করি ইভেন সে মানে খুবই হতাশ ছিল যে আমি আবার সিনেমা বানাচ্ছি আচ্ছা বাট সিনেমা রিলিজের পরে যখন দেখতেছে মানুষ দেখতেছে তার ফ্যামিলি প্রাউড ফ্যামিলি ফিল করতেছে ওর ফ্রেন্ডরা প্রাউড ফিল করতেছে এবং ওকে বলতেছে হ্যাঁ তোর হাজবেন্ড তো ভালোবাসে তখন এখন সে দেখে একটু নয় হ্যাঁ করবা কিন্তু এ করতে পারবে না এটা পারবা কিন্তু এটা এটা পারবা না মানে এখন সে শর্ত সাপেক্ষে রাজি হচ্ছে আমার ধারণা আর দু আরও দুইটা হিট দিতে পারলে মোটামুটি নিঃশর্তভাবে রাজি হয়ে যাবে যাক এর আগে এই ছবিটা নিয়ে যেমন কয়েকজন আমাদের ছোট ভাই সাংবাদিক লিখছিলেন যে এটা বাপ্পিকে নিয়ে করার কথা ছিল কোনো সময় না কখনোই না কখনোই ছিল না কখনোই না দেখেছি তোমার সাথে আলাপ আলোচনা বা তাদের রিয়াকশনটা কেমন লাগলো আমার সাথে ফোনে কথা হয়েছে মানে ফারুকবার খুব ইচ্ছা ছিল যে বড় পর্দায় তার নামটা দেখা মানে উনি সবসময় উনি খুব টাকা পয়সা নিয়ে কখনোই ওনার খুব একটা কনসার্ন ছিল না উনি সবসময় ওনার কাজ মানুষ দেখবে মানুষ দেখবে মানুষ প্রশংসা করবে মানুষের ভাল লাগবে দর্শকের ভাল লাগবে এইটা উনি সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন কিন্তু আমি জানি না মানে লাইক আমার দুইটা সিনেমা ওনারই লেখা বড় পর্দায় খুব বড় বড় করে ওনার নাম এই সিনেমায় আমরা ওনার ছবি ব্যবহার করছি বাট উনি নাই ভেরি স্যাড স্টোরি এবং বারবারই অনেকেই প্রশ্ন করছেন এর পরের প্রজেক্টের নামটা কি হতে যাচ্ছে মানে অনেকগুলো পাইপলাইনের কথা বলছো বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু দেখেন এর আগে তো হুট করেই মায়া মানে এর আগে প্ল্যানও ছিল মায়া আমরা করব আমি হয়তো মায়া বা যেটাই করি তারপরে হয়েছে এখন যেটা সমস্যা বলবো না যেটা হয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্ম নিছে যে না ঠিক আছে হিমেল আশরাফ একচল্লিশ দিনে বা পঁয়তাল্লিশ দিনে এত সুন্দর একটা ছবি বানাইছে সো এরপরে ছবিটা নিশ্চয়ই সে আরও ভালো করবে এটা তো সে আশা করতেই পারে এখন এই যে প্রত্যাশা নিয়ে ও যে সিনেমার প্রথম দিনেই ধরেন ঈদের দিনেই যে সে সিনেমাটা দেখতে যাবে এবং দেখে যদি দেখে যে না জিনিসটা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে বা ভালো হয় নাই তখন উনি কষ্ট পাবে এইটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মানে এটা আমি হইতে দিতে চাই না যে একটা মানুষ ঈদের দিন থেকে আমার সিনেমাটা দেখবে আর সিনেমাটা তার ভালো লাগবে না কারণ একটা মানুষ ঈদের দিন একটা সিনেমা বা ঈদের দিন না যে কোনো দিন তার ঢাকা শহর বা বাইরে একটা সিনেমা দেখতে গেলে প্রিপারেশন নেওয়া তার হলে যাওয়া হল থেকে পপকর্ন কেনা টিকিট কেনা ফেরা একটা দিনের বিষয় একটা মানুষ তার জীবনে একটা দিন আমার সিনেমার জন্য দিয়ে দিল আর আমি তাকে একটা ভালো সিনেমা দিব না এটা তো ক্রাইম এই ক্রাইমটা আমি করতে চাই না সো আমি আসলে সত্যি কথা বলতে আমি এখনই মানে আমার প্রিপারেশন হচ্ছে আগামী রোজার ঈদে একটা সিনেমা আনা কিন্তু এটা আনতেই হবে বা মানে ওই সময় হইতে হবে এই ব্যাপারে আমি রিজিট হতে চাই না আমি একটা ভালো সিনেমা বানাইতে চাই আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে যে আমি সিনেমা যেদিনই আনি না কেন মানুষের এক মধ্যে একটা আস্থা তৈরি হয়েছে মানুষ হলে আসবে এবং সেকেন্ড টাইম যদি আমি তাদের আস্থাটা রাখতে পারি তখন বাইরে যেটা হয় ধরেন রাজমৌলি বলেন রাজকুমার হিরানি বলেন অথবা জেমস ক্যামেরন বলেন ওনারা যখনই একটা সিনেমার ঘোষণা দেয় তখনই হই হই রই রই তৈরি হয়ে যায় সো ওই জায়গাটা তো ওনারা একটা সিনেমায় তৈরি করেন নাই ব্যাক টু ব্যাক এক একটা সিনেমা ভালো দিতে 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 ওই আস্থার জায়গাটা তৈরি হয়েছে আমি খুব করে ওই আস্থার জায়গাটা তৈরি করতে চাই আমি পারব কি পারবো না সেটা পরের হিসাব কিন্তু আমি চেষ্টাটা কোনো ত্রুটি করতে চাই না আচ্ছা আচ্ছা তুমি একটা ইন্টারভিউতে বলেছো প্রিয়তম সিনেমার খরচ উঠে গেছে এবং এটা তো খুবই নির্ভরযোগ্য একটা মানে খুবই নির্ভরতার একটা বিষয় যে 
কারণ লগ্নিকারী সাকিবের একটা বাজেট এত বড় বাজেটের ছবি একটা খরচ উঠে যাওয়া তো হইছে কি আমি আপনাকে বলি মানুষ আসলে বুঝতেছে না আমাদের সিনেমাটা এক সপ্তাহে যত লোক দেখছে ইজুয়ালি এত লোক চার সপ্তাহে দেখে মধুমিতায় একটা হাউসফুল ইটস আ বিগ 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 থিং ভাই এগারোশোর উপরে হল মণিহারের চোদ্দ মানে সিট মণিহারের চোদ্দোশোর উপরে সিট মণিহারে হাউসফুল যাচ্ছে মধুবান আড়াইশো না সাড়ে তিনশোর সিট হাউসফুল যাচ্ছে তো অন্য অন্য সিনেমা কিন্তু হিট যায় হাউসফুল কিন্তু যায় হাউসফুলও যায় কিন্তু এরকম টানা গতকালকে রোববার ছিল আজকে সম্মানে গতকালকে রোববার রোববারও কালকে আপনার ইভিনিং শো হাউসফুল গেছে মধুমিতায় তো এই এখন মানে মাত্র সাত দিনে উঠে গেল আট দিন উঠে গেল ভাই আট দিনে অন্য ছবি তিরিশ দিনে যেই লোক দেখে আমার ওই ওই একই সংখ্যক লোকগুলো আট দিনে দেখছে এটা আপনাকে বুঝতে হবে সো তিরিশ দিনে ইনকামের যে টাকাটা সেই ইনকাম টাকাটা আমি কিন্তু আট দিনে নিয়ে নিছি হ্যাঁ কারণ হাউসফুল চারটা শো ঢাকা শহরের বাইরে অনেক হল রাত বারোটা থেকে তিনটা মধ্যে শো চালাইছে রাত বারোটা থেকে মিড নাইট শো চালাই হ্যাঁ সেখানে আপনি এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট লোক হাউসফুল গেছে সো এখন মানুষ কি ভাবলো সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি সত্য যেটা সত্যি সেটা আমি বলতেছি এখানে মিথ্যা বলার কোনো সুযোগ নাই আর এখন মিথ্যা বলে পারো পাওয়া যায় না প্রযোজকের কাছ থেকে মানে একশো হিসাব নিকেশ করছে তারপর বললে নাকি না তোমার নিজস্ব একটা না 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 লগ্নি উঠে গেছে এটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের লগ্নি উঠে গেছে খুবই দারুণ সংবাদ একটা বিষয় এখন যদিও এটা খুব বেশি আলোচ্য না কারণ তুমি এটা পার করে সাকসেস স্টোরি কিন্তু এটা একটা উদাহরণ তৈরি হয়ে গেল যে ট্রেলার ছাড়া ছবি দিয়ে হিট করা যায় আর ট্রেলার টিচারটা দেখেন ট্রেলার টিচার কাজটা কি ট্রেলার টিচারের তার কাজটা হচ্ছে আপনাকে ওই ছবিটা দেখতে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ছবির সাথে কিন্তু অন্য কোনো সম্পর্ক নাই মানে টেলার ভালো হইলে ছবি যদি খারাপ হয় ওরকম নেই আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই সিনেমাটা আমার দেখা উচিত এই আগ্রহ তৈরি করাটা দরকার সেটা আপনার টেলার টিচার দা করেন আর আমার মতো মানে পোস্টার দিয়ে করেন বা গান দিয়ে করেন যেটা দিয়ে করেন কিন্তু আমি বলছি না যে টেলার টিচার দেওয়াটা ভালো কিছু বা দরকার নেই এটা অবশ্যই দরকার আছে দিতে পারলে অবশ্যই ভালো এবং দেওয়া উচিত আমার দুইটা কারণে মনে হয়েছে একটা হচ্ছে যে আমার মনে হয়েছে যে অলরেডি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ জানে প্রিয়তমা আসতেছে এবং প্রিয়তমা যারা দেখার তারা দেখবে টেলার টিচার দিলেও দেখবে না দিলেও দেখবে সুতরাং টেলার টিচার দিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনি আমি সিনেমাটা ফোকাস দিছি আচ্ছা 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 দারুণ আমি এর আগে বলছিলাম যে ঈশ্বরের গল্প গল্পটা একটু শুনবো প্রিন্স মাহমুদ খুবই আবেগ তাড়িত হয়ে দারুণ লেখা লিখেছেন এবং এটা নিয়ে কিছু ট্রলেরও শিকার হয়েছে কিছু অন্য পক্ষের যে কেন তার মতো মানুষ হঠাৎ করে এইভাবে বলছে তো সব মিলিয়ে প্রিন্স মাহমুদের আমি নিজেও অ্যাপ্রিসিয়েট করেছি গানটা আমার লুপে গত এক সপ্তাহ ধরে আমি প্রতিদিনই একাধিকবার শুনি বলো ঈশ্বর গানটা এবং তুমি যে দু লাইন গাও না আমি তো আমি তো গাইতে পারবো না ঈশ্বর গানটা না না প্রিন্স ভাই মারবে আমাকে বেসিক্যালি আমি একটু পিছনে পারি প্রিন্স ভাই কি সম্বন্ধে যারা ট্রল করে আসলে প্রিন্স ভাই সম্বন্ধে জানে না প্রিন্স মাহমুদ নিজে একটা ইন্ডাস্ট্রি হ্যাঁ প্রিন্স মাহমুদ যে কী জিনিস এরা জানে না আমি আমার লাইফে শুধুমাত্র একজন শুরু করে নাম দিয়ে ক্যাসেট কিনতাম আমার নাগ নাগ অ্যান্ড ওয়াস নামে একটা দোকান ছিল যেখানে এরকম ক্যাসেট পাওয়া যেত তো ঈদের দিন এসে বলতাম ভাই প্রিন্স মাহমুদের ক্যাসেট আসছে সো অন্য বাকি হয়তো বাচ্চু ভাইয়ের কথা বলতাম বা জেমসের কথা বলতাম কিন্তু শুরু করে ওই একজনই নামে জিজ্ঞেস করতাম তো যারা ট্রল করে আসলে জানে না প্রিন্স মাহমুদ কী জিনিস তো প্রিন্স ভাই তো কমার্শিয়াল সিনেমা গান এর আগে করে নাই তো আমারটাও তো সে করবেই না এবং আমি আমি তাকে বলছি যে প্রিন্স ভাই আমাকে তিন দিনের মধ্যে গান লাগবে প্রিন্স ভাই পাগল নাকি তুমি কলরের একটা ছবিতে পেতে গান করছিল না আমি আমি শিওর না বাট উনি আচ্ছা মানে কিন্তু সে আমাকে বলছে কমার্শিয়াল বলতে হয়তো উনি এটা বুঝাইছে এরকম মারপিট সিনেমার ছবি বলতে হয়তো সে বুঝাইছে আর কি তা আমি যখন তাকে বললাম সে তো কোনোভাবেই রাজি হবে না তিন দিনে চার দিন তো অসম্ভব আমি বললাম যে প্রিন্স ভাই আমার কেন জানি মানে গান নাজিল হওয়ার বিষয় দিস ইজ দ্য স্টোরি আচ্ছা আপনি বসেন তো এর মধ্যে একটা জিনিস খুব কাজ করছে সামহাউ প্রিন্স ভাই ফারুক ভাই খুব ক্লোজ ছিলেন আচ্ছা মানে ফারুক ভাইয়ের আগের একটা ছবির হওয়ার কথা ছিল নাম ছিল ওয়ারিস সেইটার একটা গান কিন্তু প্রিন্স ভাই করছেন ওইখানে লাইনটা আমি এক্স্যাক্ট বলতে পারি লাইনটা এরকম চলো হাত ধরে ডুবে যাই গভীরে সাগরের গভীরে হাত ধরে ডুবে যায় এরকম কিছু একটা ছিল মানে ওনার জীবনের সাথে খুব মিলে গেছে যাই হোক ওই গানটা করার সময় আগে পরে তাদের মধ্যে একটা অন্যরকম একটা সম্পর্ক ছিল তো আমি তখন ওই জায়গায় ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করলাম যে প্রিন্স ভাই এটা ফারুক ভাইয়ের স্ক্রিপ্ট এই আপনি করেন আর
এই গান পাঠাই দিছে আমি খুবই অবাক হয়েছি গান শুনে তো লাইক আমরা খুবই অবাক তারপর আমি বললাম যে ভাই আমরা একটা স্যাড ভার্সন করে দেন সিনেমা একটা আমরা আরেকটা পার্টি ব্যবহার করব এবং সিনেমা একটা বড় অংশ লিরিক্সটা বোধহয় তুমি তুমি ওলির কাছ থেকে তুমি পিক করছো হ্যাঁ প্রথমে আগে লিরিক্সটা আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মানে মানে ওলির লেখার খুব ভক্ত আমার প্রত্যেকই আসিফে অনেক ভালো লাগছে জাহিদে ভালো লাগছে সবাই ভালো লাগছে তো ওলিরে আমি গানটা যেই জায়গায় যাবে এটা আমি বলিনি আমার সামাও আমার মনে হয়েছে যে এটা বলতে গেলে সে খুব অতিরিক্ত কিছু একটা লিখে ফেলবে আমি গল্পের বরং অন্য একটা জায়গা আমি তাকে বলছি আচ্ছা আচ্ছা যে মানে যেই জায়গাটা খুব একটা গভীর কিছু না বাট ইম্পর্টেন্ট বাট সে যখন লিখছে তখন যে লাইনটা সবাই পিক করছে ওইটা আমারও টাচ করছে যে ঈশ্বর কি তোমার আমার মিলন লিখতে পারত না সব ওই জায়গাটা মনে হয়েছে যে না আসলে ডিফারেন্ট মানে আমি যেটা বলতে চাই বা তোমার আমার প্রেমের আমি কি স্মৃতির বাহক তো ওই জায়গাগুলো তো পরে প্রিন্স ভাই তো প্রিন্স ভাই ইজুবেল নিজেই লেখে আর কি তো আমি উনিও লিরিক্সটা খুব পছন্দ করলো পরে হয়ে গেল দুই দিনের গান আর কি মানে এটা প্রিন্স মাহমুদ এটা সম্ভব আসলে রাইট হল ভিজিটের ক্ষেত্রে ধরো প্রথম রিলিজের পর প্রথম কোথায় পেছন দাঁড়িয়ে দেখলে বা আমি মজা বিষয় হচ্ছে আমি প্রথম যে সিনেমাটা ফার্স্ট যেই কপিটা যায় সেখানে আমাদের একটা অডিও ঝামেলা ছিল থার্টি সেকেন্ডের আচ্ছা অডিও প্রবলেম ছিল তো ঈদের দিন সকালবেলা যখন আমি বাসায় যাই তখন আমি এটা জানতে পারি যে আমরা যে হলে হলে যেই ছবি দিছি তার মধ্যে অডিওর একটা জায়গাতে ওই ডাউনলোডের সময় কোনো একটা প্রবলেম আছে আচ্ছা আমি আবার আমাদের প্যানেলে চলে যাই এবং আমি আবার ঈদের দিন সারা দিন ওই অডিও ঠিক করে আমি আবার সেকেন্ড শো হওয়ার আগেই সব জায়গায় ওটা পাঠাই দিই সরি সো আমি যেটা করছি আমার প্রত্যেকটা হলে যে যে আমি শুনছি যে আমি যে কোন ভাষণটা চলতেছে এটা কি আগেরটা নাকি পরেরটা সো এটা দেখতে যে একটুখানি বসুন্ধরা একটুখানি যমুনায় একটুখানি আনন্দে একটুখানি মধুমিতা আমি একটু 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 করে দেখছি বাট ফার্স্ট দেখা হয়েছে বসুন্ধরায় বেসিক পিকটা দর্শকরা কোন জায়গাটা নিয়েছে তোমার কাছে মানে যেখান থেকে দেখেন একটা সিনেমা হচ্ছে দুই ঘন্টা বিশ মিনিট দুই ঘন্টা বিশ মিনিট তো আপনার একই লেয়ার যাবে না এটা তার গ্রাফ থাকবে যেতে যেতে একটা জায়গায় যে আপনি এরকম ঠাস করে উঠে যাবে তো ওইটা যেখানে যেখানে নায়িকাটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না হঠাৎ করে নায়িকাটা মিসিং সেখান থেকেই সবাই আসলে মানে একদম মানে চুপ এবং ওইখান থেকে বারবার অডিয়েন্স আসলে বোকা হয়েছে প্রথম একবার যে মেটা খারাপ পর দেখে না মেটা তো খারাপ না মেটা তো ভালো মানে খামাকে গালি গালাস করলাম মেটাকে সো ওইখান থেকে বারবার তারা আসলে মিসগাইড হয়েছে এবং ওইখান থেকেই আসলে অডিয়েন্স চমৎকার হিমেল শাকিব খান প্রসঙ্গে আসলে অনেকেই বলেন খুব চমৎকার একটা কথা গত সপ্তাহে ঈদের আগে বলেছেন মাহফুজ ভাই যে শাকিব খানের অনেক হিট ছবি রয়েছে কিন্তু ওর মনে রাখার মতো ছবি দরকার ওর ক্যারিয়ারে যেটা ওকে অনেক দিন পরেও পোর্টফোলিওতে আলোচনা করবে বা সেটা নিয়ে গবেষণা হবে এই সব বিষয় কি তোমাকে তাড়িত করে বা শাকিব খানের ক্যারিয়ারগ্রাফটা কি তোমার এরকম মনে হয় কি না আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওনার শুরুতে ওনার যে জন্ডাটা ছিল অ্যাক্টিং অ্যাক্টিং বেশ সেই জায়গাটাতে উনি শেষের দিকে এসে ওনার ডিরেক্টর বা ওনার স্ক্রিপ্ট চয়েসগুলো থেকে উনি একটু দূরে ছিলেন আচ্ছা মানে ওনার যেই অ্যাক্টিং অ্যাবিলিটিস ওনার যেই পারফরমেন্সের যেই ব্যাপ্তি সেই জায়গাটা থেকে মানে একটু ভাব চক্করের মধ্যে যেটা মাসালা ফিল্মে থাকে ওইটাতে উনি বেসে ছিলেন প্লাস ইন্ডিয়ান ছবি যখন উনি করলেন ওইখানে ওনাকে যেভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি কেন জানি বাংলা সিনেমা আমি ওইভাবে ওনাকে দেখতে পাচ্ছি না আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এই দুইটা জায়গায় আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই দুইটা জায়গায় যদি আমি কাজ করতে পারি আমি ওয়ার্ক করতে পারবো সো আপনি যদি দেখেন যে ওনার লুক ফিল গেট আপ পোশাক আশাক ডিফারেন্ট একদম ইন্ডিয়ান সিনেমা যেরকম ওইরকমই মনে হয়েছে এবং ওনার অ্যাক্টিংয়ের সেই শাকিব খান যেটা আমরা ধরেন খুনি শিকদার বলেন প্রিয়া আমার প্রিয়া বলেন ওই সময়ের যে সিনেমাগুলো ওনার অ্যাক্টিংয়ের যে জায়গাগুলো ছিল পারফরমেন্স সেই জায়গাটা ওনাকে ফিরে আনছে এবং সেটাই কিন্তু আসলে মানুষ অন্যভাবে নিচ্ছে ছবির রিলিজের পর বা সাকসেসের পর বা অনেকেই ও টি টিতে এক দুইটা ড্রাইভ দেয় বছরে তো হিমেল আশাফের কোনো পরিকল্পনা আছে না মানে আমি ও টি টি কাজ করবো হ্যাঁ ওই ফিল্ম বা না আমি আমার মনে হয় না আমি সিনেমা ছাড়া কিছু করতে চাই একদমই করব না কোনোভাবেই করতে চাই না এটার কি কোনো ব্যাখ্যা আছে তোমার কাছে নাকি না তোমার ইচ্ছা আমার প্রতি মানুষের এখন যে আস্থার জায়গাটা তৈরি হয় এটার জন্য আমি যেটা দেখাইতে চাই সেটা দেখানো যে বাজেটটা লাগবে সেই বাজেটটা এবং যে জন্ডাটা আমি যে ম্যাস পিপল বারবার আমি বলি আমি ম্যাস পে ওটিটি এখনও ম্যাস পিপলের জন্য প্ল্যাটফর্ম না ওটিটি একটা সার্কেলের জন্য প্ল্যাটফর্ম আমি যে কাজ করতে চাও না এখন আমি এখন যেই আমার কাছে মনে হয় আমার সাধারণ দর্শক ভাই মানে 
রাস্তা ঘাটে পার্কে মাঠে যে মানুষগুলো সামহাউ ওই মানুষগুলোকে আমি ধরতে চাই আমার ওই টার্গেট অডিয়েন্স যে টার্গেট আছে ওটিটিতে নাই সো ওটিটি যার টার্গেট অডিয়েন্স যেমন ওটিটিতে অনেক ভালো ভালো নির্মাতা কাজ করছেন অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে বাট থাকে না চয়েস আমার চয়েস আসলে এইটা নায়কের ভাই হোক বড় তারকাদের নেওয়া হয় না তাদের আক্ষেপ শুনি আমি এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে পরিচালক তোমাদের যখন বলি যে তখন বলি একটা আমাদের ইচ্ছা আছে হয়তো হবে তো তুমি কি বলতে চাও তোমারটা শুনি না আপনি যখন যেমন আমার সিনেমায় কিন্তু বাবা আছে এখন সাকিব খানের বাবা যদি আলমগীর ভাই হতে তো এটা অন্যরকম মানে আমি দর্শক থেকে বলছি হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ওই বাবার ওই জায়গাটাও তো থাকতে হবে যে ওই ওই ক্যারেক্টারটা কতটুকু ব্যক্তি আছে বা ওনার বয়সটা কি সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে একটা চরিত্রকে ঠিকঠাকভাবে প্রেজেন্ট করতে হলে ওনার সাপোর্টিং ক্যারেক্টারগুলো ওর বাবা ওর বন্ধু ওর ভাই ওর মা এই ক্যারেক্টারগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা কারণ আমাদের দেশে আপনি যদি হলিউডের মুভিতে এটা দরকার নাই কারণ হলিউডের মুভিতে বেসিক্যালি ওদের লাইফ স্টাইলটাই সলো ওরা এক একজনই এক একভাবে ও ওর লাইফ নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু আমাদের সামাজিকতা সংস্কৃতি হচ্ছে আমরা দলবদ্ধভাবে পারিবারিকভাবে বাঁচতে পছন্দ করি আমাদের অনেক বন্ধু থাকে আমরা যৌথ ফ্যামিলিতে থাকি সো আমাদের গল্পগুলো যদি আপনি আমাদের গল্প বলতে চান সেখানে অবশ্যই আপনাকে ফ্যামিলি লাগবে সো আমাদের দেশে ফ্যামিলি নাই কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে তো গল্পের সিনেমা হচ্ছিল না আমাদের দেশে যেটা হচ্ছিল যে নায়ক মানে হিরোইজম দেখাইতে দেখাইতে পুরো গল্প চলে যায় হিরোইজম যেমন আমাকে দেখাইতে হবে সেভাবে ওই হিরোর যখন হিরো না যখন সে একটা হিউম্যান বিং একজন সাধারণ মানুষ সেই জীবনটাকেও আমাকে দেখাইতে হবে সেটা দেখাইতে গেলে আপনার পরিবার লাগবে আচ্ছা 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 এই যে একটা বড় ফ্যান বেজ নিয়ে তোমার মানে যাত্রা শুরু হলো কমার্শিয়াল এইটা কি একটা ভয় তার মানে তাড়িত করে কি না যে ঠিক আছে আমি তো আজীবন সাকিব খানকে নিয়ে কাজ করব না আমার কাছে মনে হয় যে সাকিব খানকে নিয়ে কাজ করা না করা তো সমস্যা না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সাকিব খানের প্রতি আমার রেসপেক্টের জায়গাটা ঠিকঠাক আমি প্রকাশ করতে পারছি কি না আচ্ছা মানে আমার মনে হয় না যে আমি কালকে আজকে সাকিবের সাথে কাজ করলাম না দেখেই কালকে আমাকে গালি গালাজ বকা চকা শুরু করবে আই ডোন্ট ফিল দ্যাট যদি আমি তাকে ডিসরেসপেক্ট করি তার ফ্যান ফলোয়ার আমার ডিসরেসপেক্ট করবে আচ্ছা দ্যাট আই বিলিভ কারণ সাকিবের সাথে যে সবাই সারা জীবন আমি কাজ করতে পারবো তাও তো না উনিও যে আমাকে সবসময় দিতে পারবে তাও তো স্বাভাবিক হ্যাঁ কিন্তু আমি ওনার সাথে কাজ করতে পারলাম না বলেই উনি ভালো না বা ওনার উনি কিছু যায় আসে না তা তো না উনি যেই সম্মানটা প্রাপ্য সেই সম্মানটা আমি দিলে আমার মনে হয় না যে আমার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা আচ্ছা আচ্ছা গ্রিন কার্ডের জন্য সাকিব খানের নয় মাস না থাকলে কি প্রিয়তম আর জন্মাতো কি না প্রিয়তম তো তার আগেই দুই হাজার সতেরো প্রিয়তমাতে সাকিব খান হতো কি না হ্যাঁ প্রিয়তম তো আমরা তো দুই হাজার সতেরো সালে প্রিয়তমই ঘোষণা দেই সাকিব খানকে নিয়েই বেসিক্যালি হয়তো রাজকুমার গল্পটা হয়তো অ্যানাউন্স হইতো না বাট প্রিয়তমা নিয়ে কোনো কথা নাই ওকে এমনি সাকসেস হওয়ার পর স্বাভাবিক থাকে না যে ওর তো যেমন অনন্য মামুনকে শিডিউল দেওয়া বা শুনছি শোকের তাসির ববিকে নিয়ে কাজ করছে সাকিব ববি সো বছরের বছরওয়ারি আর কয়টা কাজ বাড়লো সাকিব খান যে এটাও করতে হবে হিমেল তোমাকে ছাড়া ভাবছি না না সেটা না উনি যেটা করেন ওনার ওনার যেটা আমি যেটা বুঝছি উনি ইন হাউস যে কাজগুলো করতে চান এটা সারা পৃথিবীর দেখবেন যে একটা জুটির মতো থাকে কিন্তু ডিরেক্টর এবং হিরো ওনার যেটা বুঝছে যে উনি ইন হাউস অনেক যে একটা নিয়ে কাজ করতে চান না আচ্ছা উনি গুটি কয়েক যে এসকে ফিল্মস থেকে উনি ইন হাউস যে তিন চারটা কাজ করতে চান তার মধ্যে একটা অ্যাটলিস্ট কাজ উনি আমাকে দিতে চান কারণ উনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অনেক স্নেহ করেন পছন্দ করেন কিন্তু সেটা ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করা এক জিনিস আর পরিচালক হওয়া আরেক জিনিস তো প্রিয়তমার মাধ্যমে উনি এই আস্থার জায়গাটা হয়তো পাইছেন যে না সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমি পারি সিনেমাটা ঠিকঠাক বানাইতে সো সব মিলে আমার মনে হয় যে মানে অ্যাটলিস্ট একটা সিনেমা মানে ওনার হাউস থেকে উনি চান আমি একটা সিনেমা করি আচ্ছা 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 এবং সেটা তো মায়া বোধহয় হচ্ছে তো মায়া হচ্ছে রাজকুমার হচ্ছে ওকে তুমি বলছিলে যে পরবর্তী ছবিতে নিশ্চয়ই বাংলাদেশি কাস্টিং থাকবে মানে নায়িকা আমি চাই বাংলাদেশি কাস্টিং থাকুক কারণ সব বিদেশি নিতে গেলে হয়তো খারাপ দেখায় আর মানে ইটস নট ম্যান্ডেটরি যে আমার সব বিদেশি নিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা আর মায়ার যে গল্পটা সেটা তো আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে মানে থেকে আমি নিতে পারি আচ্ছা 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 তোমার কাছে একটা বিষয় একটু আচ্ছা আমি পরে এটা বলি সেটা হচ্ছে 
রাফি একটা প্রশ্ন করছে তোমাকে রাফি রাফি হ্যাঁ এটা একটু পরে বলি ও সাজে আরও কিছু লিখবে তো রাফি দেখছে যাই হোক হিমেল তোমার কাছে যেটা বেশ সাকিবিয়ান প্রসঙ্গে যেই আমার প্রশ্নটা ছিল সাকিবিয়ানের এই ফ্যান ফ্যান বেস আমার কাছে খুব অবাক লাগে যে সাকিব খুব বেশি লালন করে না মানে মানে হঠাৎ করে যে খুব বেশি এটাকে মানে ফ্যান গ্রুপ অমুক গ্রুপ কুমিল্লা সংঘ এগুলো না তোমার কাছে এই সাকিবিয়ানের এই ফ্যান বেসটা সম্পর্কে তোমার ব্যাখ্যাটা কি মানে এই ক্রেজিনেসটা একজন সুপারস্টারে থাকে কিন্তু এর আগে মানে ঠিক এই নামকরণ সহ আছে কি না পাওয়া যায় কি না তোমার কাছে এরকম আমি পাই নাই কিন্তু সাকিব ভাই যেটা হয়েছে কি জানেন ওনার মাথার চুল থেকে পায়ের নকমদুন একটা হিরো মানে ফ্যান না ডিফারেন্ট জিনিস একটা হচ্ছে আমার এই অভিনেতার পছন্দ হুম আর হচ্ছে আমি এই অভিনেতার ফ্যান সালমান শাহ মারা যাওয়ার পর ছ পাঁচ ছজন মেয়ে সুইসাইড করছে যেটা আমি বলতেছিলাম এটা কোনো মানে মেক সেন্সই করে না ভাই কিন্তু সুইসাইড করছে এটা হচ্ছে অন্য লেভেলের জিনিস তো সাকিব ভাইয়ের এটা হইতে হলে সাকিব ভাইয়ের যা যা দরকার সাকিব ভাইয়ের মনে অভিনয় নাচ গান পারফরমেন্স হিরোইজম স্টাইল সৌন্দর্য হাসি চোখ সব কিছুই ওনার আছে আর আমি ওনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কাজ থেকে যেটা দেখছি উনি হয়তো ওইভাবে প্রকাশ্যে ওই যে বললেন না এর সাথে কেক কাটা ওকে এটা করে না কিন্তু উনি একটা জিনিস সবসময় চান যে ওনার ছবিটা যেন দেখে দর্শকরা বা ওনার ফ্যানরা পছন্দ করে উনি বিলিভ করেন যে দর্শকরা যদি ভাল লাগে ওনার ছবিটা এইটাই ওনার গিফট এইটাই এইটাই ঠিকঠাক ফাইন হিমেল ধরো তারকাদের এখনকার যে ক্যারিয়ার বা আমি দেখি যে অনেকগুলো ওটিটি করবে ফিল্মে যদি সাকসেস আসে তাহলে কলকাতার ছবিতে কাজ করে যেমন সিএম আবার বলিউডের একটা প্রোডাকশনে কাজ করে আসলো বেসিক্যালি আমাদের ডিরেক্টরদের ভিশনগুলো আবার আপার ভিশনগুলো কি থাকে মানে তোমার ক্যারিয়ার গ্রাফ ধরো দশ বছর পরে তুমি অ্যাজ এ ডিরেক্টর হিসেবে কোন পর্যায়ে দেখতে চাও আমি এমন জায়গায় দেখতে চাই যে আমি বাংলাদেশের সিনেমাটাই বানাবো কিন্তু সেটা দর্শক হবে ধরেন আমেরিকা রিলিজ হবে সেখানে নেপালি দর্শকরা দেখবে ইন্ডিয়ান দর্শকরা দেখবে শ্রীলঙ্কার দর্শকরা দেখবে মধ্যপ্রাচ্যের দর্শকরাও দেখবে আমেরিকা দর্শকরাও দেখবে যে বাংলা সিনেমাটা বাংলাদেশের ছাড়াও দেখছে যেটা ধরেন আমি এখন শাহরুখ খানের ছবি আফ্রিকায় চলতেছে শাহরুখ খানের ছবি আপনি মিডল ইস্টে চলতেছে মিডল ইস্টে চলতেছে মানে মিডল ইস্টে তো মানে ওরা দখলে ওনার ইউরোপে চলতেছে সো আমার চাওয়া হচ্ছে যে মানে বাংলা সিনেমাটাকে আমরা আমি এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাই যে যেই সিনেমাটা শুধু বাঙালিরা না অন্য দেশের মানুষরাও কারণ আপনি যখন এখন সাব টাইটেলের যুগে এখন আপনি যখন সাব টাইটেল দিয়ে দিবেন বা আপনি ডাব করে দিবেন সব সিনেমাই আসলে এক সিনেমার ভাষা তো আসলে একই তো রাফি আমাদের সাথে লাইনে আছো ফোনে তোমাকে একটা প্রশ্ন বা রাফি আমরা লাইভে রয়েছি রাফি ঈদ মোবারক প্রথমে আমি শুভকামনা জানাতে চাই হিমেল আশরাফকে অনেক অনেক শুভকামনা হিমেল আশরাফ সিনেমাটা দেখি তো আমাদের মধ্যে একটা ভালো ইয়ে আছে তো যদিও আমরা এখন খুব ভালো যাচ্ছে প্রিয়তম আমার ছবিটা এবং অনেক ভালো ছবি বানিয়েছে আমার ভাই তা আমি অনেক অন্তর অঞ্চল থেকে আমি তুমি কি ছবিটা পুরোটা দেখছো রাফি হ্যাঁ আমি ছবিটা দেখছি এবং ছবিটা অনেক কিছু থেকে আমি আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে আসলে যা হচ্ছে কারণ আমি আগেও বলছি যে হিমেল 
কিন্তু মানে সামহাও মানে এই প্রশ্নটা হিমেল ভাইয়ের উদ্দেশ্যে আমি বলতেছি না হিমেল ভাইয়ের মাধ্যমে আমি আসলে হিমেল ভাই সবার প্যান ফলোয়ার উদ্দেশ্য করি বলতে চাচ্ছি তাহলে মিসকনফেকশনটা থাকবে না আসলে যখন থেকে আসলে আমি সুরঙ্গ ঘোষণা দেওয়া শুরু করছি তখন থেকেই আসলে আমাকে পার্সোনাল অ্যাট্রাক আমাকে গালাগালি আমাকে একদম শেষ করে ফেলা এবং যতভাবে আমাকে নিজে করা যায় সেভাবে করার চেষ্টা করা হচ্ছে কারণ একটা বারবার বলা হচ্ছে যে কেন আমি সাকিব খানকে নিয়ে সিনেমাটা বানালাম না কেন আমি নিশুকে নিলাম বিষয়টা কিন্তু এরকম না একদমই যে আমি ওনাকে বাদ দিয়ে আর একটা নিচ্ছি আমাদের প্ল্যানই ছিল আসলে এভাবে শুরু হইলো এই কারণে অন্য কোন সিনেমাকে আক্রমণ না করে সুরঙ্গ প্রতি আক্রমণটা আসলো চলতে থাকলো আক্রমণ সবকিছু হইলো হিমেল একটা সুন্দর কথা বলছে যে কোথাও কি হিমেল ভাই বলছে অথবা সাকিব ভাই বলছে অথবা আদনান ভাই বলছে না আদনান ভাই আমার সাথে অনেকবার কথা বলেছে শুভ খাবার জানিয়েছে বাট সমস্যাটা এখানেই হচ্ছে আমরা কথা বলছি নিজেরা যে বিভিন্ন ইন্টারভিউ দিচ্ছি আমাদের খোঁচানো হচ্ছে এটা করা হচ্ছে হিমেল ভাইরা কিছু করছে না কিন্তু সাইড থেকে কয়েকজন মানুষ করছে কিছু সাংবাদিক গ্রিপ দিয়ে করছে সিন্ডিকেট উঠাচ্ছে একবার এবং সবকিছু আমরা মেনে নিছি মেনে নিছি লাস্ট পর্যায়ে কি করছি তানভীর ভাই আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমি আমার আমি তমা নিশু ভাই আমরা আমাদের কমেন্ট বক্স বন্ধ করে দিছি কারণ আপনি যদি এখনো আমার কমেন্ট বক্সে যান বা নিশু ভাই কমেন্ট বক্সে যান আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমি যদি হিমেল ভাইয়ের একই অবস্থা প্রচন্ড লেভেলের খারাপ গালাগালি বাবা মা নাম তুলে এবং আমার রাইটার যিনি নাজিমুল দোলা ওনার বাবা মারা গেছে কিছুদিন আগে ওনাকে পর্যন্ত উনি একদিন কে দেখে ফোন দিচ্ছে যে আমার বাবা মা তুলে গালি দিচ্ছে এই যে আসলে একটাই কথাই উন্মোধ করেছিলাম যে এটা বলো যে আপনারা অন্য কারো সিনেমার ক্ষেত্রে যেতে যে পার্সোনাল আক্রমণ না করে এখন একটা যুদ্ধ হবে কেউ একজন বলছে আমাদের তিন থেকে শুরু প্রিয়তম ভালো না সেখানে যে যুদ্ধ হবে কেন প্রিয়তম খারাপ বলো কিন্তু আমি একটা পোস্ট দিচ্ছি আমার ফ্যামিলির সেখানে যে প্ল্যান করে গালাগালি এবং তানভীর ভাই আপনি খুব শূন্য অবাক হবেন আমি জানি না আপনার কানে আসছে কিনা আজকে যে নতুন বিশ্ব কালকে যেন আমি ইন্টারভিউটা দিলাম না কিন্তু প্ল্যান করে শব্দটা তো খুবই অফেন্সিভ আমি এই কথা আসতেছি প্ল্যান করে কেন ওয়ার্ডটা আমি আসতেছি কেন প্ল্যান করে ওয়ার্ডটা আমি বললাম কালকে যেন আমি ইন্টারভিউটা দিলাম যে এইভাবে আক্রমণ নোংরা আক্রমণ করা হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের কেনা তারিন আপু বলেন বা বিভিন্ন মানুষ যারা আমাদের সিনেমা দেখে রোশান যারা আমাদের সিনেমা দেখে কথা বলছে সেখানে যে আক্রমণ করা হচ্ছে আলোচনা কারণ আমাদের একটা সিনেমার একদম ফাইনাল স্টেজে যে সিনেমাটা হয় তার মানে কি দীর্ঘদিন আমি তার সাথে প্ল্যানিং করছি তো এখানে তার পেজটা কে চালায় সেও কিন্তু মেসেজ দিচ্ছে 
তাকে যে গালাগালি করা হচ্ছে নাসির এডিটার এই জন্য ঠিক মতো এডিট করেন এরকম বলা হচ্ছে তো যাই হোক আমি এটাই একটু বলতে চাই ইমান ভাই খুব কাছে মানুষ প্রথম কথা হচ্ছে জানি না কে করতেছে কে বকা জকা করতেছে কে লিখতেছে আমি দুইটা দিক বলতে চাই একটা হচ্ছে রাফি খুব ভালো বানায় আমি সত্যি রাফির কাজ আমি রাফির কাজের ভক্ত কিন্তু সামহাউ রাফি কোনো এক জায়গায় গিয়ে ওর ওর জিনিসটা ও প্রেজেন্টেশনে ঠিকঠাক একটা প্যাচ লাগাই ফেলে লাইক ও কি বলতে চায় বা ও প্রেমিক হয় নাই এই জিনিসটা সে অন্যভাবে তাকে বলাটা উচিত ছিল মানুষকে জানানোটা উচিত ছিল এটা ঠিকঠাকভাবে সে প্রেজেন্ট করতে পারে নাই যে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরু কিন্তু যেটা সেটাই যেটাই হোক শুধুমাত্র মানে নিশোবাইয়ের পেজ বা রাফির পেজে না আমার পেজ বা কারো পেজে গালিগালাজ খারাপ কথা বলা ঠিক না আমি সমর্থনযোগ্য সমর্থনযোগ্য না আপনার কথা হচ্ছে কারো কিছু পছন্দ আপনার গঠনমূলক সমালোচনা করেন আর আপনি যার ফলোয়ার হন সে পৃথিবীর সেরা সেটা আপনি মানেন কিন্তু আর একজনের ফলোয়ার হইলে যে সে খারাপ তাকে আক্রমণ করতে হবে এটা ঠিক না এটা এবং এটা আপনাকে মেনে নিতে হবে আপনি নিশোর ফ্যান হইলে আপনাকে মেনে নিতে হবে যে নিশোর ফ্যানও আছে শাকিব খানের ফ্যান আছে আবার শাকিব খানের ফ্যান হলে এটা মেনে নিতে হবে আমি একটু যেটা বললাম যে শাকিব একটা বিরাট ফ্যান ফলোয়ার আছে এবং সেটার মধ্যে একটা বড় ক্রেজি ফ্যান ফলোয়ার আছে সো ওরা হয়তো পার্সোনালি ওদের ভালো লাগে না কিন্তু সেরকম যদি এখন যেহেতু আমি আসলে জানি না মানে কারা লেখে এটা একদমই আমি জানি না লেখে কি লেখে বাট আমি মনে করি যে এমন কিছু আমি দুইটা জিনিস বলি এমন কিছু আমরা না বলি যাতে এই বড় ফ্যান ফলোয়ারটাকে ছোট করা না হয় এই উস্কে দেওয়া না হয় এই বড় ফ্যান ফলোয়ারটাকে মানে এরা কিছু না এটা ভাবা যেন না হয় এটাও যেমন জরুরি আবার এই বড় ফ্যান ফলোয়ারদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্টারের সবচেয়ে বড় ফ্যান ফলোয়ার সেটা যেন তারা না ভুলে তারা যেন এমন কোনো মন্তব্য এমন কোনো বক্তব্য এমন কোনো কিছু না করে যেটা এবং আমি খুবই 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 অপছন্দ করি এই ব্যাপারগুলোর মধ্যে ব্যক্তিগত ইস্যু নিয়ে চলে আসে যেটা রাফি একটা বলতেছিল আমি এটা আমার কাছে মনে হয় যে মানে সিনেমা নিয়ে কথা তুমি সারাদিন সিনেমা নিয়ে কথা বলো কিন্তু সিনেমার বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত সেটা যার জীবনই হোক আমার হতে পারে রাফির হইতে পারে ভাইয়ার হইতে পারে যেটা হইতে পারে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ঘাটাঘাটি যেন না করা হয় এবং এটা এটা কারো জন্য ভালো না আমি আপনাকে সালাম দিলে আপনি আমাকে সালামের উত্তর দিবেন আমি আপনাকে গালি দিলে আপনি আমার গালি উত্তর দিবেন আপনার ক্ষমতা থাকলে সামনে দিবেন ক্ষমতা না থাকলে মনে মনে দিবেন সো আমরা যেন এই জায়গাটা সবাই যেন এই জায়গাটা আমরা ঠিক রাখার চেষ্টা করি দারুণ থ্যাংক ইউ আমরা শোটা শেষ করব রাফির প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিলেন এবং দর্শকরাও আসলে ক্লিয়ার হলেন যে দুজনার মধ্যেকার সহাবস্থান কিন্তু খুব চমৎকার এবং হিমেলও বললেন যে তার সাথে ইনবক্সে কথা হয় বা তা আলোচনা হয় আমি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সাকিবিয়ানদের নিয়ে আমি দুটা লাইন বলি যে সব কিছু বাদ দিয়ে এই ফ্যান বেসটা বাংলা ছবির সাথে আছে বাংলা মুভির সাথে আছে এটা একটা বড় গোষ্ঠী যেটাকে আসলে লালন করাটা জরুরি কিন্তু যে কারেকশনগুলো জি জি আমি একটু শেষ করি ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন একটা হিরো আসলেই সাকিব বাসের সাথে তুলনাটা যেন না দেয়া হয় একটা লোক আড়াইশো সিনেমা করছে ২৪ বছর যাবৎ আজকে সাকিব আল হাসান এই জায়গায় আসছে ধরেন একটা ছেলে ফার্স্ট ডিভিশনে সেকেন্ড ডিভিশনে দুর্দান্ত খেলতেছে তাকে আপনি জাতীয় দলে আনার সাথে সাথেই সাকিব আল হাসানের সাথে কম্পিটিশনে ফেলবেন না এটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য ক্ষতি আপনি মানে সাকিবের একটা বিরাট ফ্যান ফলোয়ার আছে তারা সাকিবেকে আসলেই প্রচণ্ড ভালোবাসে এবং আমি বিশ্বাস করি যতক্ষণ মতো আপনি তাদের সাথে খোঁচাখুচি না করবেন তারা খোঁচাখুচিতে যাবে না কিন্তু একটা লোক আসার সাথে সাথে এই যে শাকিব খানের চলে চলে আসছে শাকিব খানের দিন শেষ শাকিব খান পড়ে যাবে বা শাকিব খানের ইয়েটা খ্যাত টোকা দরকার নাই শাকিব খান শাকিব খানের জায়গায় আছে নিশো নিশোর জায়গায় আছে মাহফুজাই মাহফুজার জায়গায় আছে কেউ কারো জায়গা নিতে পারে না নিবেও না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমরা যেন শুরু থেকে এমন কোনো একটা জায়গা তৈরি না করি যে আমার প্রতিপক্ষ ভাই প্রতিপক্ষের কিছু নাই এক সিনেমা হলি পেছে তিনটা হল আছে পহিলিকা চলতেছে সুরঙ্গ চলতেছে প্রিয়তমা চলতেছে যার যেটা ভালো লাগে দেখো ভালো লাগলে দুইটাই দেখো ভালো লাগলে তিনটাই দেখো কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে একটা নতুন হিরো আসলেই এই শাকিব খানের দিন শেষ শাকিব মানে ভাই 
একটা লোক আড়াইশো সিনেমার মতো করছে চব্বিশটা বছর বাকি সব বাদ দেন আপনি এবং সিনেমা হল কিন্তু যেটা বললাম এখানে একটা হলের খেলা আছে এখানে একটা ফ্যান বেইজের খেলা আছে ওরা মানুষ কিন্তু টাকা দিয়ে দেখে ভাই আপনাকে বুঝতে হবে এটা ইটস ইটস নট লাইক দ্যাট ড্রামা আর ওটিটি সো এই ফ্যান বেসকে আপনাকে আপনার ফ্যান বেসকে শত্রু করা তরকারি ধরেন আমি আজকে আসলাম এবং আমি বললাম এই এই শাকিব খানের ছবি চলবে না ওর ছবি চলবে ওর মধ্যে দশজন শাকিব খানের ভক্ত যদি ওই সিনেমাটা না দেখে তাহলে কী লাভ হইলো কোনো লাভ হইলো না কিন্তু লস হলো ওই সিনেমাটার কিন্তু রাইট তো আমার কথা হচ্ছে যে আমরা সবাই বন্ধুত্বসুলভ জায়গায় থাকি ভাই জিনিসটা দিন শেষে এটা একটা সিনেমা এবং মানুষ এগুলো পছন্দ করে না যে এই এই সিনেমার বাইরের বিতর্কগুলো আসলে মানুষ পছন্দ করে না আমরা সিনেমার মধ্যেই তর্কে থাকতে চাই সিনেমা নিয়ে আলোচনা করতে চাই এবং কেউ কারো দিন শেষ করে ফেলবে কেউ কারো শেষ করে ফেলবে এই জায়গাটাতে যেন আমরা না যাই রাইট রাইট অবশ্যই অবশ্যই আর কাউকে হঠাৎ করে সোকল বলাটা সব কিছু মিলিয়ে মিলে মানে মিলে সহাবস্থানের জায়গার সম্মান দিয়ে কথা বলাটা চব্বিশ বছরে একটা গাছ একটা বীজ যদি আপনি ফেলেন একটা বড় গাছ হয়ে যায় ভাই ঠিক আছে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারবেন না ভাই এটা কালকে লাগানো চারা গাছ না এটা চব্বিশ বছর আগে লাগানো একটা গাছ তো প্রিয়তম ডিরেক্টর অন ফায়ার না না আমি ফায়ার না ভাই আমি আমি আসলে সত্যি চাই মানে আমি চাই সিনেমা নিয়ে কথা হোক আজকে দেড় ঘন্টা কথা বলো তার মধ্যে তিরিশ মিনিট আমার সুরঙ্গ নিয়ে কথা বলতে হইলো কেন উচিত দরকার না আমি সুরঙ্গ নিয়ে ভালো ভালো কথা বলবো আমি সুরঙ্গ ভালো সিনেমা এই কথা বলবো আমি প্রহিলিকার কথা বলবো আমি ক্যাসিনোর কথা বলবো ভালো কথা বলবো আমাকে কেন জবাবের উৎপত্তিত্ব দিতে হচ্ছে আমাকে কেন সে কি বলছে সেটাকে উত্তর দিতে হচ্ছে এটা তো আমার জন্য আনন্দের জায়গা না শেষ করি তো ঈদ গেল ঈদে সাকিব কতটা সেলামি দিল গিফট টিফ্ট কি করলো কয়টা পাঞ্জাবি দিল দেখাই হয়নি শুটিং এর পর দেখা হওয়া লাগবে কারণ বিকাশের যুগে কুরিয়ারের যুগে সাকিব ভাই এমনিতেই আমাকে অনেক স্নেহ করেন এবং ছোট ভাইয়ের মতো দেখেন ওনার সাথে আমার সিনেমার সেটের বাইরে সম্পর্কে একদমই বড় ভাই ছোট ভাই উনি আমেরিকাতে আসার সময় আমার খুব দামি একটা টি শার্ট দিছেন অনেক দামি আমার সবচেয়ে দামি টি শার্ট ওটা বাট উনি যেটা দিছেন যে স্নেহ ভালোবাসা আমি সত্যি বিশ্বাস করি যে উনিকে মনে করে যে আমি শাকিব খানের তেল মারি বেসিক্যালি তেল মারা কিছু নাই যে যে যোগ্য সেটা বলতে হবে শাকিব খান একটা জায়গায় আসতে এটা স্বীকার করতে হবে তামির ভাই আপনি এই জায়গায় আসেন এই জায়গায় এটা স্বীকার করতে হবে আজকে একটা নতুন সাংবাদিকের সাথে আপনার সাথে তুলনা করলে হবে না আমার প্রাপ্য সম্মানটা আমি দিতে চাই সবাইকে সেটা সাকিব ভাই হোক সেটা নিশোভাই হোক সেটা অপূর্ব ভাই হোক সেটা যেই হোক সো উনি আমাকে যেই সিনে উনি যেই এই যে সিনেমাটা ওনার হেল্প ছাড়া কিন্তু আমি প্রিয়তম শেষ করতে পারতাম না সো উনি যেই প্রিয়তমার জন্য যে ডেডিকেশন উনি দিয়েছেন যেই মানে যেই কষ্টটা এই গরমের মধ্যে এই চুল নিয়ে এই পোশাক নিয়ে যেটা করছেন এইটা আমার ঈদের গিফট আমার ঈদের আগের জীবন আর ঈদের পরের জীবন টোটাল আলাদা মানে একটা দুই মানুষের দুই জীবন সো এর চেয়ে বড় গিফট আর কি আশা করতে হয় রাইট যাই হোক সাকিব আমাকেও দুটো শার্ট আর দুটো ইয়ে দিয়েছে আমি খুব সারপ্রাইজ হয়েছে যে একই রকম শার্ট ও আমাকে দিয়েছিল এবং ওটার একটা সিনেমায় ও একটা শুটিং করেছিল যেদিন আমি পরে দেখছি যে ও এটা শুটিং খুব ভালো লাগছে আর কি অ্যানিওয়ে এটা শেয়ার করলাম তো নায়িকাদের নিয়ে গল্প আছে নায়িকা ডিরেক্টরকে সবচেয়ে বেশি প্রাইভেট ডিরেক্ট খুব ভালোবাসে রেদে রেদেও খাওয়ায় নাকি তো ইদিকা পাল অন দ্য সেট কেমন মানে খায় ভাজি ঠাজি খায় ঠিক আছে ও মানে নিরামিষ ভোজি আলু হতে বানাই দিল তোমার জন্য না বেচারি তো কলকাতায় থাকলে হয়তো নিশ্চয়ই ওর বাবা মা নিয়ে আসার কথা ছিল কিন্তু নানান কারণে এই শিডিউল কারণ সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ও যে আসবে মানে আসার পরে তো ও একা ঘুরবে না একটা টিম তো দরকার আমার সাকিব ভাই নাই আমার প্রডিউসার বিজি আমি বিজি তো সব কিছু মিলায় হয় নাই তো ওই সৌভাগ্য এবার হয় নাই আশা করি নেক্সট টাইম কলকাতা গেলে নিশ্চয়ই সেই সব কিছু সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে শ্রদ্ধার জায়গা থেকে দেবে এবং সাকসেস হবার পর শেষ কথা কি বলতে চাও লাইক থাকে না যে ঠিক আছে প্রিয় তোমার এই ডটটা আমার মানে আচ্ছা আমি থাকে না যে অন দ্য লাইন সব কিছু ক্রিটিক ট্রিটিক বাদ দাও তোমার কাছে ছবির কোন জায়গাটা তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালোবাসার জায়গাটা এটা আমি এই জায়গাটা দুইটা আমার মানে সিনেমার দুইটা জায়গা আমার খুব একটা হচ্ছে মানে ছাদের একটা দৃশ্য ছিল যেখানে মেয়েটা এসে বলে জোর বিয়ে হয়ে গেছে ওইটা আর হচ্ছে মেয়েটার সাথে যখন শেষ দেখা হয় একটা বিয়ের বাজার করে বিয়ের বাজার করে যখন চলে যায় মেয়েটা এই দুটো দৃশ্য আমার খুবই প্রিয় এবং আমার আমার চোখ ভিজে যায় আর জীবন থেকে নেওয়া না জীবন থেকে নেওয়া না কিন্তু যেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি আমি প্রিয়তমায় সবসময় যাকে মিস করি অবচেতন মনে সচেতন মনে সেটা হচ্ছে ফারুক ভাই 
আমি বিশ্বাস করি কোন একটা জায়গা থেকে উনি দেখছেন এবং সত্যি আমি মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমার যদি এমন থাকতো যে আমার যখন যত সহায় সম্পত্তি যত যে আমি আর জীবন করে নিচ্ছি না আনতে পারবো না আমার জীবনে যা আছে সব দেহার বিনিময়ে যদি আমি ফারুকের সাথে একবার দেখা করতে পারতাম সয়ার অফ গড আমি মানে আমি ওইটা খুশি মনে করতাম বাট মানে প্রিয়তমা আসলে আমার কাছে অনেক আবেগের অবশ্যই আমার কাছে কেন যেন মনে হয় কি জানেন যে এই আবেগটা ছিল বলেই না আপনি সিনেমাটা ওই আবেগটা পাইছেন রাইট লাইক আমার সিনেমাটার প্রতি যে আবেগ ফারুক ভাইয়ের কারণে ছিল সামা ওইটাই মানুষের মধ্যে ছড়ায় গেছে গল্পের মাধ্যমে আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে একজন স্ক্রিপ্ট রাইটারের সাথে পরিচালকের যে সম্পর্ক থাকে কিন্তু ভালোবাসার প্রকাশটা আমি দেখিনি মানে খুব টু বি অনেস্ট তোমার প্রথম থেকে আমি বিভিন্ন বক্তব্যে বিভিন্ন ইন্টারভিউতে দেখছি ফারুক ভাইকে যতটা প্রেস করছো এবং সম্পর্কের জায়গাটা বলছো তো রাইটারের সম্পর্ক অন্য ফারুক ভাই হচ্ছে আমার আত্মার মানুষ আমার মানে আমার ইন্সপিরেশান আমি যদি ফারুক ভাই আমার লাইফে না আসতো আমার আমি আমার জীবনে কোনো একদিন হয়তো কোনো একদিন শোতে আমি আপনার আমার লাইফের আপস অ্যান্ড ডাউন বলবো যে আমি এমন হয়েছে যে দুই হাজার আটে যখন আমি প্রথম সিনেমা বানাই তখন আমার ওষুধের ওষুধ বিক্রি করে আমি স্ক্রিপ্ট প্রিন্ট করে আমি ফার্স্ট নাটক বানাইছি আবার দুই হাজার সালে আমার ঢাকা শহরে গাড়িও ছিল ফ্ল্যাটও ছিল আবার দুই হাজার সতেরো সালে এমনও দিন গেছে যে আমি মিরপুরে আমার বাসা তখন নিকেতনে আমার পকেটে সাতাইশ টাকা এখন আমি রোজা করব আমি ইফতারি করে আসতে পারতেছি না আবার আসলে ইফতারি করতে পারতেছি না মানে আমার কাছে টাকা ছিল না সো আমি আমার লাইফের সব পার্টে আমি দেখে আসছি সো ওই খারাপ সময়টাতে আমি ফারুক ভাইকে পাশে পাইছি তখন অন্য অনেক অন্য ছেলেরা ডিস্ট্রয় হয়ে যায় নেশায় ঢুকে যায় অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু করে কিন্তু সেই সময়টা ফারুক ভাই আমার কাছে আমার জীবনের সবচেয়ে ওই সময়টা আমার খুব স্ট্রংলি আমার পাশে ছিলেন দারুণ দারুণ এবং এই জন্যই এতটা সম্মান দিয়ে এই ছবিটাকে তুমি ছবি ইউজ করেছো এবং নিশ্চয়ই তার একটা ব্লেসিংস তার একটা অন্য রকম ভালোবাসাটাও কাজ করেছে প্রিয়তমার জন্য অনেক অনেক শুভকর্ণ প্রিয়তমা যারা দেখেছেন তাদের শুভেচ্ছা যারা দেখেনি দেখে নেবেন এবং এই উচ্ছ্বাসটা থাকুক সারা বছর জুড়ে বাংলা ছবির সাথে থাকি এটার জন্যই আসলে আমি সারাক্ষণ এই কন্টেন্ট বানাই বক বক করি বা হিমেলদের নিয়ে আসি গল্প শুনি গল্প শোনাতে চাই হিমেল দর্শকদের উদ্দেশ্যে এবং আমার নাম তানভি তারিখ দিস ইজ জগ ফিম টিম অপূর্ব রাহান সব তোমার ভক্ত প্রিয়তমা প্রিয়তমা আসছে মানে এটা অনেক অনেক নায়িকা আসলে এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না তুমি আসছো এটা শুনে তো বলো কেমন লাগলো না অপূর্ব ভাই রাহান ভাই অন্তান ভাই তিনজনকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে দাওয়াত করার জন্য শেষে শুধু একটা কথা আমি বলতে চাই যে ভালো সিনেমার সাথে থাকেন এবং সিনেমার পজিটিভ আলোচনা করেন এবং সিনেমাটার আলোচনা করেন সিনেমার বাইরে সিনেমার পলিটিক্স সিনেমার যেটা অপ্রাসঙ্গিক সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা না করে সিনেমাটার সাথে থাকি সত্যি সত্যি বাংলাদেশের জন্য সুস্থ সিনেমা দরকার নালে একটা বড় ইয়াং জেনারেশান এরা নষ্ট হয়ে যাবে এরা অন্য দিকে এদের এন্টারটেনমেন্ট খুঁজে নেবে আমরা সুন্দর বিনোদন হয় পারিবারিক সিনেমা যত বেশি করব আমার মনে হয় যে আমরা তত সুস্থ বিনোদনের মধ্যে থাকতে পারবো আপনারা সুস্থ সিনেমার সাথে থাকেন থ্যাংক ইউ হিমেল এগিন এবং সবাইকে ভালো রাখি ভালো থাকি এবং সবাইকে ঈদের ছবি ঈদের ছবির পরেও যে সব ছবি আসবে সেই সকল ছবিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অনুরোধ এবং ভালোবাসা রাখিয়ে আজকের মধ্যে শেষ করছি দেখ হোক দেখাবেন সোমবার নতুন কোনো আড্ডায় নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ